Seguramente va a pasar sí, eso. Claro. Pero le mandaba un saludo de aquí. Ah, muy bien. Pero cuando esté internado va a estar al lado de Derito, de nosotros. Ah, sí, bueno, ahí va a <risa> tener. Se va a divertir. Se va a divertir más todavía. Porque Teófilo, además... Se va a divertir. Le mandemos un saludo a otro que tiene. ¿A quién? A Teófilo ¿Qué? le mandamos. A Teófilo. Sí, señor. A My Brother. A My Brother Teo. <risa> Me habla del Teo. Sí, ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Muy ¿Lo has visto bien últimamente? Muy bien, sí, señor. Bueno, Tuvimos... Sí. <risa> Tuvieron un problema de tráfico, de tránsito. De tránsito. Tuvieron un embotellamiento. Tuvimos un embotellamiento. Un embotellamiento con autos franceses. Pero además... Don Periñó, con... se juntaron con... No, no, bueno. Sí, se juntaron con este señor que es mayor, Don Periñó. Sí, sí es. Sí. Y el otro muchacho que es de la alcurnia también, de la nobleza. Don Barón B. Don Barón B. No, no, no. Sí, sí, no, sí. No, no. Eso es lo mínimo que había ese lugar. No, no, no. Sí, va a decir no. que había, había tetra ahí. No, por favor. Eh, me he quedado con la... Voy a cambiar de tema. Mirá, este, mandarle me... saludo a tu amigo, por favor, te lo pido. Bueno. Ricardito Cari. No, porque ya lo voy a llamar. Ya lo voy a Pero llamar. ha cumplido años. Ya lo voy a llamar. Te está escuchando hoy, ahora, está sí, escuchando. Sí, la... bueno. Viene con unos fardos de pasto de Angaco. A Cari, ¿eh? A Cari, este, a Cari le mando un saludo y que siga adelante con esa alegría que lo caracteriza. Con su, Siempre. con su ladero, con su ladero, con sus laderos. ¿Quién está? está el mono. Ah. Bueno, André, Listo, Andrés, Andrés, Andrés de las el Mercedes. Mono, el mono, dale. Monito, hola, cómo estás? Buen día. Hola. No, 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 se equivocó de, de animal, ¿eh? Ajá. Espera, lo ha escuchado mal. Mi, acá el operador nos dice: llamó el monito. ¿Cómo? Hola, ¿quién habla? Usted sabe qué alegría ser mono ahora. No tendría que tener, por ejemplo, ningún problema de, de ir a votar, todas esas cosas. Qué lindo que sería. <risa> bueno. <risa> no, que quedó. Este, me quedó pendiente una una consulta del viernes pasado. No, de verdad. Pasado de verdad. En el programa en la tarde, lo escuché me tarde yo, sí. que se estaban haciendo eh, unos programas de, con el tema del agua, sí. he tenido la oportunidad de trabajar en Cordillera a 20 años, sí. no sé si el año que viene vamos a tener agua acá, es muy largo lo que, y, y contrariamente veo que no, no se hace nada para para tratar de rescatar algo, tomaron medidas y cosas así, no no no, no las ve, o sea que primero se ponen en el zapato y después quieren ponerse la media, no 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 le veo. Sí, sí, es verdad, eh, es cierto que nosotros eh, pedimos que se haga un, un, una, un programa, un desarrollo estratégico pensando en los próximos 20 años, pero sin descuidar esto que nos está pasando ahora y que seguramente el año que viene nos volverá a pasar. Claro, que esto viene de, de larga data ya y nosotros parece que tenemos que tener el agua al cuello para, para reaccionar, ¿no? No veo. Y cada vez se venden más piletas y cosas así. Sí. Eh, ¿por qué, perdón, ¿por qué trabajaste? ¿Qué experiencia tenés de trabajar en Cordillera? Eh, yo estuve de campamentero en San Carrón, que fue la primera ah, mina. claro. San Carrón este, está entre lo que es veladero y río frío. Uh -huh. Así que ahí aprendí mucho, es un trabajo que lo quise mucho y, y vi lo que pasaba con el agua ahí. Uh -huh. que hay una canaleta que viene este, del cerro Conconta hacia Tutcún, uh -huh. que es un agua divina. Ahora de aquel lado, en el Valle del Cura, si la toma, tiene arsénico, así que no, no se puede tomar esa agua. Pero la de este lado... Pareciera que ese cerro hace un gran filtro uh -huh. y es de primera calidad el agua que viene a Tucum. Bueno, muchísimas gracias por, por, por este aporte, ¿no? Por el aporte. No, a ustedes, a ustedes, a ustedes. Muy amable, gracias. 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 Eh. Bueno, este sí sabe. Claro. Y, y dice que vamos a estar jodidos. Y sí. sabe. <ríe> este sabe. Y este ha estado ahí. Este, bueno, es, es lo que ves? pasa a veces. Sí, sabe, sabe. Eh, los que por ahí no tienen la, la posibilidad de estar en los medios o hacer conocer su opinión, eh, pero son los que realmente conocen y saben. 
¿Qué dice Rogelito? ¿Cómo anda? Vamos con una campera camuflada. No. Con Buen día, ¿cómo están? Pero parece Buen día el jefe nuestros oyentes. Un barbijo. Parece ah, el jefe del ejército. ¿Tiene, Vos sabés que yo era militar, ¿no? Eh, usted está más, más acorde Te con... he visto militar, pero sí. no precisamente... Las causas... A ver... se dan cuenta, mi aspecto a es de milico. A vos, eh, te era daba, efecto... a vos te gustaba dar órdenes, no recibirlas. Eh, soy un buen conductor. Ahora, está, esto es, es un, un acto de adhesión a Berni. De no? solidaridad a Berni. A solidaridad con Berni. Exactamente. Que la salió a cruzar ayer a Frederick otra vez. ¿eh? Porque que tendría que ir un poco a visitar la provincia de Buenos Aires, el cordón, el primer el cordón, el segundo cordón, el suburbán, que eh, deje de hablar acá un poco más. Sí, así. creo que tendrían que todos callarse un poquito, un poquito y dejarle ¿eh? el protagonismo a los candidatos. Más allá que por ahí los candidatos, viste, de con ganas de garchar. Sí, sí. <risa> los ganas de garchar. Pero garchar se garchar en todas las campañas, se garcha en todos sí. los partidos. Pero no hay que decir, no hay que decir obviedades. A veces. No hay que decir obviedades. obviedades. Sí. Bueno, muy bien. Eh, ¿Arrancamos? Sí, sí. Ya, ya, estamos en eso. Ya, estamos, ya estamos en eso. Bueno, arranca vos entonces. ¿Vas a ampliar lo de Frederick y lo otro? No, 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 ya está. Ah, ya está listo, la, listo. Nada más que eso. Nada más que eso. Era un comentario que le hacía al, al, al recién llegado. Viene agitado, Rogelio. O se tiene una mañana. Es que complicada. tengo un tema yo que es el tema de la carne que me gustaría esperar que venga Mauricio. Este, que ya, ya, ya llega. ¿Le ha ya puesto llega, algún ya, puesto? Ya, 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 ya de... ¿Tiene algún puesto? En la Junta Nacional de Carne. ¿Se acuerdan de la Junta Nacional de Carne? Junta Nacional de Carne. Bueno, hay una apuesta al mercado interno. ¿De qué año que... era la Junta Nacional de Carne? ¿Era peronista? En los 70, claro, sí. Pero estuvo durante los gobiernos militares también. Sí, bueno, ¿no? y se convirtió en un, sí. en un organismo obvio, siempre bien codiciado vinculado con los sectores bueno, productores de esta gente que, que manejan bastante fondos entonces, bueno, ¿quién no quería estar ahí? Sí, es así no, resolve, no, no, no resolvemos entonces. no, 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 no <ríe> claro, ya, porque se quedan callados estamos buscando la fecha de que se Rogelio, creó. te puedo hacer un comentario eh, te voy a decir algo, o sea, la, la Junta Nacional de Carne se crea durante el gobierno de Uriburu, en la década, en lo que se denomina históricamente la década infame, que es el inicio de la década infame. Ah, en eso. Eh, eh. Tanto la Junta Nacional de Carne como la Junta Nacional de Granos, sí. bajo el gobierno de, de facto de Uriburu, y el sí. ministro de, de Agricultura de ese tiempo se llamaba eh, Pinedo. Pinedo. Federico eh, Pinedo, abuelo, 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 abuelo del abuelo dirigente de Federico. De Federico. Sí, porque eh, siempre de alguna manera, peyorativamente, tratan de vincularlo con el peronismo, pero no, es, eh, lo hace durante el gobierno de facto de no, 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 eh, José Félix Uriburu. No. Uriburu, y después continuó. Y después continuó, sí, eh, eh, porque es, eh, es una ley, es un decreto ley, digamos. ¿no? Bueno. Que eh, se utilizó de acuerdo a las circunstancias, no siempre se utilizó. Eh, hay una. Eh, ¿Te puedo hacer un comentario? Sí, por Llego a la radio esta mañana. Sí. Conti sentado ahí donde vos estás. Conti Enrique. No, Conti Jesús. Ah, primo, Jesús, el primo. que no es el de la cruz. Que no. Bien. Este. Eh, Puliese sentado ahí donde está. Sí. Música de amor, de película de amor. Sí. Ah, bueno. Música de película de amor. Una música de película de amor, así, Love Story. Sí, sí, música para bailar lento. Música para bailar lento. De cuando usábamos nosotros la música lenta para bailar en Rogelio, un poco todo ahí. Bueno, yo te iba a esos lugares, yo iba al Sirio, era más chico. Bueno, acá es España. Ahí está, ahí está, ¿ves? Esto, esto. Sabes que en el estudio es perfecto. ¿Ah? Muy lindo, pero parece chino. Lo que en está... los planes del amor. ¿Cómo era? Parece chino. Es, parece chino. Chino mandarín, pero del norte. De chino. Bueno, van fuerte, van fuerte. Bueno. Poneme la mañana roto, por y una favor. Figura, y una, morning, morning una figura. Morning figura. Y una figura 
Cat Mauricio, Steven. bienvenido. Cat Steven. Sentate, sentate que estoy empezando. Mauricio, ¿qué tal? Estoy está? empezando Siempre a relatar tarde, ¿viste? una visión que he tenido esta mañana. Una visión. Una visión, una epifanía que he tenido una esta epifanía. mañana. Una epifanía. Una epifanía. Música de amor. Música lenta. Ahí. Donde está Mallea. Sentí. Stevie Wonder. El Bellavista. No, pero poneme la mañana roto. Ese tema me mata. Ahí, Conti. Sentado Jesús Conti. Sentado acá, donde está sentado Pugliese, que es su lugar natural, digamos. Está. Música lenta, por favor. Stevie Wonder tenía su casa pintada de blanco, ¿sabes vos? Blanco. Su casa era pintada de blanco, minimalista, la casa de Steve Wonder. Sí, muy bueno, sí, muy no importante el detalle. No muy importante el color. detalle Digamos, para, nadie, para, nadie para la lucha contra el COVID-19. Es muy importante el dato que acaba de dar, Digamos, este, que acaba de dar porque casi que la, nadie pinta que la casa blanco, de Steve Wonder era blanca. Absolutamente blanca. Muy bien. Ahí blanco. es la White House. La White House, sí. Bueno, música repetir, lenta, repetir, música repetir. lenta. Pero además, viste como he hecho, es, eh, estilo minimal. Luz negra. Una luz, oh, luz negra, viste, de cuando de nos bolichera. en el boliche que se veían los dientes. dientes. Los dientes. <ríe> bueno. Cuando iba a Neptuno. Y, y, y en el medio de los dos. Y así del show. Bueno, si yo tenía algún gesto erótico con esa canción, se me acaban de ir todo. Después de escuchar no, esa. esa. Esa, ese bueno, artilugio que se usaba. En el medio. Querer cantarle en el oído un inglés. Eh, que, bueno, pero. A ver. Eh, <risa> un inglés que inventaba. Ah, había, había, no, no, había otros artilugios, pero. Muchachos, acuérdense de los codos en el pecho, oh, mamita querida. Hoy tengo yo hematomas. Oh, no. <risa> y, y la frase matadora, ¿cuál era? ¿A qué escuela vas? ¿Cómo te llamas? Siempre, siempre, siempre tenés, venís acá. Tenés fuego. ¿Qué edad tenés? Siempre venís acá. ¿Qué estás estudiando? Siempre venís acá. Bueno, señores, Epifanía en el medio. Sí. Epifanía con esta, con música. Y así a los gritos. Kelly. No puedo vivir sin tu amor. Y en el medio una epifanía, una imagen de José Luis Yojas que iba y venía. Iba y venía. Iba y venía. Péndulo. Una imagen pendular. Puliese hablando de José Luis, cual si fuera, cual si fuera, militante si fuera, histórico de la década de los 70. Pepe, ¿Cómo se llamaba Pepe Astrada? Como si fuera Pepe Astrada. Exactamente, como si fuera Pepe Astrada. O... Y tantas otras glorias. Sí, tantas otras <risa> tanta otra glorias que los rodearon. Sí, que ahora lo niegan. <risa> sí, aquellos que antes que aparezca el sol lo negaron tres veces. Bueno, Ay, la figura es Puliese Geogizado, muchachos. ¿Qué pasó? Puliese no. Geogizado. Música. Quiero más música de. Quiero más música de derecho, Más música. Derecho de réplica, quiero. Derecho de réplica. ¿Qué pasó? Quiero derecho Puliese y Conti Geogizado. Bueno, sí, porque la labor de José Luis en el Centro Cívico, sí, porque la labor de la erradicación de las villas, sí, porque la vía rápida, el único error de José Luis Gioja en su gobierno, el único error fue llamar a la vía rápida, vía Bien, rápida. Ese es el único error. No hay más error. Lo demás es perfecto. Jesús. Bueno, pero fue un acto de creatividad neta. Y la imagen la veo entre Jesús y el que no es Jesús. Sí, sí, señor. Sí. No, yo veía la epifanía esa y decía, aparecía José Luis con un halo, yo quiero, quiero, con quiero un hacer... halo atrás de luz y digo, yo te he visto con, yo te he visto, eh... te he visto rojo. <risa> eh, definitivamente, yo, yo Sergio, digo... ¿cuál es la conclusión? A ver, que Pugliese está ha cruzado. El el sonido. Ha cruzado el. ¿Cómo se llama el río? El, río, el Rubicón. El Rubicón. El Rubicón. No. Alea y Puliese, Alea, al, a, Alea, Alea, Alea Est. Alea Puliese Alea. cruzó el Rubicón y es. Son una gota así en la frente. Y es geogista tardío. No. Pero bueno, no, pero, 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 pero no te bueno, parece que es un bueno. acto de sinceramiento. Sí, no, es, yo creo bueno, que sí. Es, bueno. es como un, un galgo. Un, los radicales se es, un galgo, más, más. es un galgo congestionado. No, si no, no. Fato, ¿Cómo voy a hacer que yo quite esta altura en mi vida? Me pasó acá 12 años en la trinchera peleando. 
Bueno, pero si admitís todos no, no. esos éxitos... Quiero decir, quiero decir lo siguiente. Perdón, ser... Cristian. ¿Tiene? ¿No tiene? No tiene. Eh, Walter, ¿estoy mintiendo? No, no, no. Yo he dicho lo siguiente y quiero repetirlo en horario de... Pero no hace falta. Ah, que... está bien. A ver, dilo. Hay dilo, algunas dilo, obras que dilo. ha hecho José Luis Gioja que está. recuperaron el orgullo de los sanjuaninos. Bueno, Yo creo que la diciendo... forestación de la avenida Sicuma Nación... La, la recuperación del centro cívico y trabajar, trabajar y trabajar y que entre otras cosas la sí. recreación de villas de la ciudad eh, generaron una autoestima mayor en los sanjuaninos ¿pero estás escuchando lo que estás diciendo? Sí. dijiste que despertó el orgullo de muchos sanjuaninos sí, sí. o sea tuyo la otra cosa no, mío, que no. yo me he la película completa eso son fotos ¿pero cómo no? son fotos ¿vos no sos sanjuanino? no, no, soy un sanjuanino que ve una película completa que duró es de la República del Bardón así que allá está allá otra el condado no, el condado pero no, mira, bueno, está bien, pero yo no, pero no quiero este día, yo quiero que le den. Yo ¿Ves, ¿Por qué? <risa> no, pero ¿cómo vamos a dar un acto de sinceramente? Pero Así que, malas noticias para el empresario inmobiliario que nos escucha. Debe estar pegándole a la radio en la camioneta no, ahora, pegándole trompada. Pero tiene que haber agarrado un ataque de caspa. Pero además, no, esto es lo mínimo, como preámbulo de un elogio a un intendente. Yo he dicho que estas obras que hizo Quioja se parecen a las obras que ha hecho Gramajo en su departamento que han recuperado el orgullo de vivir en la chismas a gente que estaba estigmatizada el revelador de su, su tendencia al cariño justicialista de reconocer que en 18 años el justicialismo en San Juan le ha hecho muy bien a esta provincia bueno, vos. tampoco la tonté tampoco, bueno, tampoco tampoco porque bueno, no, no, no te no, resistas no, 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 cortamos, no te ahí resistas, nomás, cortamos ahí nomás dicen cortemos ahí. que los años te el traen el... sabiduría sí. y, y la esa sabiduría es de admitir cosas de revelar cosas claro. de, ancha, de, de exteriorizar el sentimiento más, más allá de las veredas de la trinchera yo estoy muy por la ancha avenida de la unidad nacional en el hombre sabio y no hay veredas los, vean venir los aquellos... hombres sabios no tienen vereda Roberto muy bien, me gustó. Eso. Están más cerca de la... Tienen plata. Tienen vedera. Sí, sí. Los sabios. Los sabios. No necesariamente. Hacen con no cuneta, los sabios. No necesariamente. Los... Mirá los a diógenes. Sabios. Diógenes y el linchera. Claro. Era, era diógenes era el hombre que vivía con los perros. Claro, linchera. sí. Bueno, Mirá vos. ¿y? El gran filósofo griego. ¿Sí? Consultado. Esto es, por... nada más. Yo ahora, si querés que Pero te cuente. Los príncipes. Tu explicación es muy pobre. Ahora, querés que te explique muy el pobre resto de la cual. película. Mirá a Sócrates. Pero no está mal. El hombre que admite esos sentimientos como vos sí. es un hombre justicialista. Más grande. Ay, un hombre que ha crecido. Sí, de verdad. Sí. Ah, so, a, lo hombre... costado, a lo costado estoy creciendo. No, en serio, en serio. La búsqueda de la verdad, no la, virtud, ser necio, la virtud. No hay que ser necios. Vos cuando se corrió la avenida de circunvalación y te acuerdas de aquellos años, allá por los años 80, 90. Que veías piedras. Piedra, tierra, pues llegaba el sonde y vos decías, ay, que no me toque. Y hoy es un lugar hasta de recreación, hay muy familias que van a pasar la tarde. Bueno, pero está en, bien en lo que decís. Sombra, es un acto de sombra de la forestación de la avenida. Y que te sentís orgulloso, o sea, estás hablando en primera persona. Me parece Roberto. que han sido obras muy interesantes. Bueno. Contrariamente bien. a lo que yo pienso de la administración. Eh, pública, él decidió concentrarla toda en el centro. Pero no hace cívico. falta que busques cosas negativas. Pero sí, era un monumento a la desidia, eso era un, era no. algo que nos hacía sentir mal cada vez que no. llegaba un turista a San Juan y veíamos ese elefante muerto en el medio de la ciudad. Y me parece que fue una, una me encanta, cierto... me encanta escucharte así, me encanta tengo muchas cosas, sentirte conciliado con la verdad, con tengo la virtud, muchas cosas con las para cosas marcar como errores de, este, de gestión, pero tampoco eh, debo negar que hubiera una cierta. No hace falta andar buscando errores. Está, la vida claro, es buscar, ya está, ya está, ya es buscar aciertos, ya no pasó, errores. Ya pasó. El hombre que anda feliz, que se levanta feliz, que vive feliz. Es un hombre que está buscando siempre los aciertos de las otras personas, reconociendo el estuvimos esfuerzo Esta ajeno. mañana estuvimos hablando con Gualberto Allende. Ahí hubo algo que me sorprendió y lo, inclusive lo, lo dijimos después. Eh, bueno, más allá de contarnos cómo fue el, el tránsito de, de esta, esta situación que le tocó vivir con el COVID y demás, su familia, su hija. Eh, la, la, los síntomas, cómo estaba hoy, bueno, digo, tuvo, viste como es Gualberto, que es un hombre muy afable y muy dispuesto. Pero nos llamó la atención 
que en todos los hechos estos que han generado opiniones diversas desde hace un tiempo a esta parte, llámese fiesta en Olivos, declaraciones de Tolosa, Paso, de Frederick, o el hecho este de la matanza de la maestra, él tuvo una mirada crítica y sin ruborizarse eh, se animó a decir no me parece correcto, no me, la fiesta no se debió hacer, y no me gustaría que mi hija o mi nieta tuvieran una docente como esta. Eh, a veces los candidatos dicen, por decir cosas, dicen cosas que no deben decir, que deberían ser más cuidadosos. Digo, me pareció muy razonable, muy cauto, muy, muy en este, en el justo medio. Decir, che, no me importa que sean de los míos, pero si se equivoca, también hemos de decirlo. Eh. Lo que está mal, está mal, no importa si lo dice un macrista o un peronista. Lo, las cosas que están mal, están mal. Contrariamente a esto, eh, viste que Gatoni salió a cruzar las declaraciones de... De Bullrich, de Patricia Bullrich. Patricia sí. Bullrich el, el, el domingo dijo que había visto mucha ranchada camino a San Juan, en los alrededores, y que San Juan necesitaba para salir de la pobreza funcionarios y legisladores como Rego y los hombres de, de, también. ¿La ranchada será de Rivadavia? Eh, pero más allá de, del lugar que fuera, el, el vicegobernador, que cada vez más se nota como el vocero de, de este proyecto político, Dijo que no es, que era apresurado hacer eh, diagnósticos desde la ventanilla de un auto y en un viaje de dos horas. Que para hacer un diagnóstico de la situación social de una provincia se necesitaba un estudio más profundo claro. y un mayor conocimiento de, de San Juan. Y tiene que ver con esto. A veces, por decir algo, dicen lo que no deben decir. Digo, Patricia Burri podría hablar de muchas otras cosas. Eh, sin necesidad de, de, de este golpe bajo, sin demasiado conocimiento, que es el, el, el acusar a San Juan de ser una provincia pobre. Además ofende a los sanjuaninos, al amor propio de los sanjuaninos. Son cosas que bueno hay que tomarlas como son, Roberto. Eh, son, están dentro, enmarcadas dentro de lo que es un, una campaña electoral con mucha subjetividad y que y que tiene un sesgo realmente para mí negativo, de impacto negativo en la sociedad, que es de tratar de desunir a los sanjuaninos o a los argentinos. Eh, a mí me encantaría que los dirigentes del partido que fueren, en serio te digo, promovieran la unidad de, de nuestros ciudadanos. Yo no, cada por... vez estoy más convencido de mi teoría abstencionista. Eh... Hay mucha gente que no va a votar, Rogelio, ¿eh? Creo no que ir a votar. Eh, debemos manifestar nuestro enojo para con estas actitudes, para con estos manejos eh, de la superestructura dirigencial que se alejan de la gente. Me parece que eh, no votar no nos ha dado la solución últimamente, a favor o en contra. Me parece que eh, una, un, una luz de alerta debe ser, no vamos. En esta oportunidad no vamos. ¿Qué va a pasar? Nada. Seguramente estos mismos precandidatos serán candidatos para noviembre. Bueno, sí, ahí en noviembre debemos ejercer el derecho cívico y demás. Pero en esta oportunidad... Eh, yo yo no tengo iría. que darle la razón a, a, este, a Roberto. Está bien. Le te, se lo tengo que, ayer no se la daba, pero en la tarde estuve leyendo, estuve viendo, después tuve una charlita por teléfono bastante extensa... Este, con una persona y tengo que aceptar que lo que dice el negro es este es verdad, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene el más mínimo deseo de ir y votar. Lo cual no quiere decir que no, que, que no vaya y que no lo vaya a concretar. No, eh, es a lo que mejor lo, va después, pero... Que lo que hay que protestar es el sistema de resolución de candidaturas. Esto es lo que yo digo. En noviembre son las elecciones generales, donde sí hay candidatos y hay que elegir los representantes de San Juan. Eso es otra situación, otra circunstancia. Yo digo, las pasos es un método de resolución de candidaturas. ¿Ah? Ese método, por artilugios que tiene, se, algunos se aprovechan para resolver solamente sus intereses y se ponen a espalda de la gente. Ninguno de los precandidatos me dice... ¿Por qué 
ellos, él es mejor que otro que quería ser candidato. Entonces, yo no me, yo me niego a que me traigan un menú fijo. No, no, no estoy de acuerdo con esto. Me parece que eh, es una alerta decirle, mire, nosotros no lo acompañamos en esta oportunidad. Siéntense, piensen, reflexionen, recapaciten, dejen de pensar solamente en ustedes. Déjense de pensar en, que, en el posicionamiento, en la, en, la, en la estrategia, en ver que si esta vez me escondo para que dentro de dos años me llamen. Todas estas cosas que se han dicho y se han hecho, sin importar qué está esperando la gente de ellos, me parece que hay que escarmentarlos. Porque si no me dicen, bueno, sí, todo está, bueno, sigue así porque los votan. Sí, es así. Entonces, es alguna así. vez no hay que votarlos. Eh, Yo tengo algunas dis, 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 disidencias con respecto a lo que dice. A ver, ¿por qué? Primero promuevo el voto. ¿Cómo? Promuevo el voto como un ejercicio del derecho, eh, de un derecho tan importante que nos permite la democracia sí. como el sufragio. Bueno, todo no Yo creo que, y no porque sea obligatorio en la Argentina o, o no lo sea, creo que el ciudadano tiene que ejercer ese derecho. Lo entiendo a Roberto porque lo dice desde la decepción y desde fundamentalmente esa, esa falta de representatividad que a veces nos eh, presenta la política. Pero bueno, es lo que hay. ¿no? Porque, por ejemplo, lo charlamos ayer fuera de micrófono, eh, aquel eh, ciudadano que quiera votar la opción de los libertarios, que es una, una derecha más rica, radicalizada, en San Juan... No, no lo puede hacer. Entonces no tiene la posibilidad de hacerlo, digamos. Entonces tiene que optar por lo menos malo, o como generalmente se dice, y entre votar lo menos malo y, y equivocarse y hacerse responsable de ese voto, posiblemente tome la resolución de no ir a votar. O también puede tomar la resolución de la decisión de ir a votar y castigar también, ¿no es cierto?, castigar lo que a él le, le, le parece que está malo. Las estadísticas, de acuerdo al, a, a las elecciones pasadas de Salta y de este domingo pasado de Corrientes, nos dicen que hay un voto del 100% de los empadronados de alrededor entre el 50 y el 51% efectivos. O sea que, efectivos, digo, no de los que fueron a votar. Digo, del total del padrón hay entre un 45 y un 49% que no va a votar. No va a votar, vota en blanco o son votos nulos. ¿Mm? Esto es lo que está dando el resultado. Bueno, Fíjate eh, vos que una de las vedettes yo hasta... del voto en Salta fue el voto en blanco, que sí, no claro. sé si fue en tercero o en cuarto lugar. Estuvo. A mí me parece eh, que... Acá hay candidatos este, que no están subiendo y me parece que el voto en blanco los va a subir, los va, los va a superar. Voy a esperar que me diga este, un encuestador eh, cómo viene la cosa, pero el voto en blanco está subiendo en San Juan. Ya Ay. sabemos que después, a la hora de la verdad, el voto en blanco no supera el 2% y todo, sí. pero deja que la gente se exprese. ¿Voto blanco o por ninguno? No, en blanco me dijo. Ajá. En blanco. Sí, está bien. Ya sabemos que el voto en blanco este, nunca pasa el 2%, ¿puede ser? El voto en blanco suele ser el 3, el 4%. El 3, 4%. O, sí. sí, muy bien. Pero ahora puede llegar a ser más del 10% o cercano al 10% eh, bueno mira, sí. yo ayer te, mira yo ayer conversaba con alguien que había participado ya que hablaba de libertarios y demás con, había participado en estas protestas que han hecho los, los ciudadanos autoconvocados ¿han protestado? no, no, que habían protestado viste que, que en algún momento el año pasado tuvieron manifestaciones marchas y demás sí eh, gran parte de ese grupo que se constituyó en partido y demás se incorporó a, a Juntos Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio no, también sí. bueno, eh, y me hablaba de su decepción porque se ha incorporado a una estructura donde no tiene contención no tiene contención porque no tienen reconocimiento de lo que dicen ni de lo que pensaban ¿en qué partido? Eh, en, en, Cambiemos. en Cambiemos entonces Orrego tenía razón cuando no aceptó la inclusión de a otros partidos entonces, que ¿Por qué? Entonces, porque forma parte de un libreto, de un guión escrito, eh, donde no deben desentonar los tonos ni las voces. Tan es así que recibió con Corrone eh, Chanapa, que vino a ser el león sordo de la película. 
eh, se salió del libreto y ahí inmediatamente le hicieron una alineación y balanceo. <risa> Lo llevaron a Benito, hermano. A ver, explícame esa esa metáfora del, <risa> del león sordo. Que... Claro, porque hay una hay una melodía, hay una hay una melodía musical de tonos y contratonos. Es como la, por ejemplo, cuando se prestaba la película esa, la Metro Golden Mayer. La salía Metro León, Golden Mayer. Salía Entonces, fónico el León. Claro, y bueno, sí, la León en estos casos es la que no habla. Wow. Eh, y tenemos un leoncito que grita mucho. A todo esto, Orrego viene a ser el León Sordo, porque, eh, Orrego, perdón, Chanampa. Chanampa. Viene a ser el León Sordo porque eh, cantó otra canción. Le dio reconocimiento al Leoncito y no a la Leona Fónica. No me digas. Inmediatamente fue a Benito entender. Hermano, le hicieron alineación y balanceo, lo hicieron pasar a los miembros de, de los distintos bloques. Pobrecito, vos sabés que no se puede peinar bien atrás, le ha quedado lo, Yo no he visto la marca nunca. de los cocorrones. Lo que cuenta, lo que cuenta de Dani Tejada en una excelente nota. En una excelente sí. nota. Nosotros sabíamos del hecho, pero no teníamos tanto detalle como lo da a conocer eh, Dani en su nota. Sí. Eh, es vergonzoso, Rogelio, te lo juro. A mí me daría vergüenza. Es vergonzoso porque yo entiendo que cualquier oficialismo no quiera agitar las aguas porque le está yendo bien. Porque siempre es el oficialismo el que se, el que se favorece con las aguas quietas si está bien la cosa, ¿no es sí. cierto? Pero lo que no entiendo es que la oposición... No quiere tampoco. La oposición se enoje... Porque alguien del oficialismo gite las aguas. Es al revés. Tú no es al revés. Te cuento, Deben haber motivaciones lo... para eso. Sí. Pero por supuesto demostraron que hay motivaciones. La, de demostraron la... ¿Qué motivaciones? De motivaciones de, de las convicciones ideológicas que no, que tienen los partidos. Mirá, me mostraron la filmación, no, el video sí, de, sí. De, la, de la situación esa que ha descrito Daniel. Me mostraron el video. Sí. Está sentado en la mesa de en la sala de situación en la legislatura Roberto Gatoni. Sí. Cual padrino sí. en la cabecera. Sí. A su izquierda sí. está Chanampa. Sí. Disminuido. Disminuido. El león. Decía, el, le el león ¡Meow! sordo. O sea, en este caso el león sordo estaba hecho un gatito. O sea, como Fredo. Como Fredo. No, Fredo, sí, gacha. Como Fredo, que hermano bueno, de Michael. Claro. ¿eh? Como Fredo, que era hermano tonto. Las dos manitas. Las eh, dos manitos. Bueno, no, Fredo este era caso, el hermano tonto. Que no, tenía el hermano Michael, distraído. No, no, Chanampa con eso. Fredo, no, no, Fredo, no, 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 distraído. Era. Tenía... No, no digo que Chanampa es tonto. Digo que claro, como sí, Fredo, que estaba, estaba Chanampa sentado. Con Fredo, Fredo, sí. Sí. No, no, no. Manitos. Yo las dos manitos. Sí, yo también, mi amigo, por favor. No es así. Pero salgan a defenderlo cuando lo ataquen. Yo no lo estoy atacando. Bueno. Yo no he dicho que Chanampa no es tonto. El video. He dicho que se pareció. Parecido, parecido, parecido. Cállese, te vuelvo arriba. Te, te, cuento el, te, cuento, te termino contando el video, ¿no? Sentado a la izquierda, sentado a la izquierda del, del doctor Roberto Gattoni, sí. con su mano entre sus piernas, dos manitos unidas entre sus piernas y cabeza gacha, eh, el león sordo, el Chanampa. El león sordo. Entraban los miembros titulares de los interbloques. sí. Viste que Usina jugaba rag, un hombre fornido. Sí, sí. Se paraban, saludaban al. Al León Sordo. Al, al que estaba en la cabecera. Ah. ¿Ah? Y entonces él le daba las explicaciones. Y muy, muy. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué no canta la canción que nosotros queremos? Bueno, le daban las explicaciones, pasaban por detrás del hombre de la cabecera. Sí. Y al pobre León Sordo le decían. Y vos tenés la culpa. ¡Pá! Le pegaron un cocacho antes de salir. Y lo único que mi tía. Perdón, no fue la última vez. ¡Miau! <risa> pasaron todos los. Después soy yo el hijo. Después soy yo el hijo. <risa> bueno, pasaron todos. Pasaron sí. todos. Le dijo: ¿Te levantás? Ese es Piti. No hagas ruido al cerrar la puerta y que sea la última vez. Y que sea la última vez. Y te, hasta ayer ha sido, no viste que no recuperó la voz. Yo nunca he visto esa escena, no sé. Me usted. pareció ver un lindo gatito. <risa> <risa> es cierto, es cierto. He visto un lindo gatito. Pobre Chaná, vamos. Pero por qué, 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 ¿cuál es el problema? 
Porque Chanapa dijo que, que, bien, que, que el dijo. otro, que, <ríe> que el petizo Arancibia era más opositor que, que <ríe> bueno, los de Juntos por el Cambio. Le venía a preguntar a quién. Entonces vinieron los de Juntos por el Cambio, vinieron los de Juntos por el Bruno, Cambio y lo, y lo acusaron. Ya vas a ver, Kiko, te voy a acusar con mi mamá. <ríe> Bueno, pero, chavo, ya vas a ver, chavo. Bueno, le venía a preguntar. Lo acusaron con Gatón. ¿Eh? Le venía a preguntar al, al, Santa, jefe de al Santa Olaya. Al Santa Olaya de, de la política. Sí, ya el, sé. El que le ha puesto la música y la letra a la canción. Yo hago como que. Que no se que deja. Te ha puesto música. Yo sigo insistiendo que ustedes no entienden que es el modelo sanjuanino que ha llevado a esta provincia a desarrollarse, de pasar de ser una provincia inviable a ser una provincia sustentable. Bueno, Gatoni dijo acá entre, eh, el viernes o el jueves, pasado en una nota que charlamos acá, que no existían peleas con la oposición porque todas las peleas con la oposición, no, no dijo peleas, puntos de vista Discusiones. de la oposición, se resolvían en las comisiones respectivas. Entonces, como debe ser. Como... Directamente, por eso no había enfrentamientos puertas de la legislatura hacia afuera es que así debe ser porque el trabajo parlamentario se da en las comisiones cuando baja un asunto baja para ser aprobado o sea que no hay más trámite aprobado aprobado listo y el que no tiene consenso bueno no baja el recinto listo ya está. pero la discusión no está dada sobre un proyecto en particular lo que ha dicho lo claro. que dijo Chanampa fue una consideración de carácter político y tiene toda la libertad y toda la autoridad para hacerla no mezclemos bueno, cosas, no mezclemos pero... cosas. Una, una es discutir un proyecto eh, parlamentario. Sí, Ahora, tiene que, que citar. Tiene ese tenor, me, diría. Pero tiene que citarlo el vicegobernador este de Chanampa este... para que el resto, lo, lo, para que el resto lo, le pegue. Yo la, no sé si es cierto. dijiste eso? que el otro no es más cree... opositor que nosotros? Eh, Ahora, no, yo, yo ahora no, me no encanta si este rol de exégeta que tiene. Sí, señor, interpretador. Ma, eh, Mauricio de las palabras de Chanampa. Me encanta, no, no porque además Chanampa. Chanampa no solo... ¿Sabes por qué lo hace? En solidaridad a Chanampa. Y yo te voy a decir por qué. Porque Chanampa recibió vía mail el guión que aquí alguna vez explicitó Mauricio Ibarra contando no cómo es el rol de cada Pero uno no de los entiendo. opositores. Primero te quejas de que la cámara es muda. No, no, yo no... no, 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 no Después no, no. cuando un diputado esté a favor o no de lo que dijo, no sé lo que dijo, para mí... No, no es tan importante, es, es nada importante. Pero la verdad que los diputados están para hablar, para opinión, para generar opinión, para, para debatir. expresar la opinión que ellos tienen, sobre todo de política, muchachos. Si la política no, si no, no le devolvemos vida a la política, estamos no en el nosotros, horno. No es a nosotros que nos tenés que decir todo esto. Yo te diría que, yo te pediría... Yo podría tramitar ante el vicegobernador. Además, esa voz amenazante de Martín en Rivadavia, de decir si quieren que. Sin virulencia. Si, si quieren quiere que seamos más virulentos. Pero no, yo no sé en qué, qué, qué papel cumple. Pero es que no van a poder ser más virulentos. Pero no sé qué papel cumple, digo, diciendo. Es que no van a poder, no van a poder, porque el acuerdo es no ser virulento y ha quedado evidenciado con el reto a Chanam. Pero lo que pasa es que ustedes quieren el circo romano, muchachos, y en, la, en San Juan se acabó eso, ¿eh? No hay más circo romano. No vamos a sacrificar ninguno de nuestros dirigentes en base al, al disenso inútil. Y nos vamos a poner de acuerdo. A todo. Y, vamos a y, todo. y esta dirigencia política en general ha dado claras muestras de querer sacar adelante esta provincia. Pes. De la cual yo estoy dispuesto a defenderla hasta con mi cuerpo. Pes. Con su cuerpo. Sí. Hay mucho para defender entonces. ¿eh? Sí, bueno. bueno, no sé si el volumen si es quieren mucho ir por o poco, San Juan, pero... primero van a tener que pasar por este cuerpito. Sí, digo una. Eh, yo te voy a decir, en esto. Dijo Florencia ¿no? Peña. ¿No? Dijo, dijo Torosa Paz. Ah, no, no, no hablemos de Torosa Paz, que es una dirigente de, de Lujo. No, le, no hablemos del Garche porque les aseguro. Se les aseguro que a Máximo Kirchner se le ocurre el impuesto al Garche. Ahora, ¿eh? Que quieren ganchar bueno, el impuesto. Y bueno, también. Y bueno, el problema va a ser la inversión no, en los garchones. No den ideas. En todo caso, en todo no caso, den ideas. En todo caso, no, también no. ustedes quieren la vida. Salga, salga Yo tengo una idea. Nos gratis, pongamos ¿sí? una fábrica de garchómetros. De garchómetros. Ver, ¿quién? Claro, porque ah. alguien tiene que controlar, digamos, medir el, para, para poner un impuesto. Dijo garchar y saltaron todos, ¿viste? Sí, uy, ha escandalizado. Ay, ¿qué es ay, ¿qué dijo ay. esa mujer? Googleemos qué bueno, es eso. Esta mañana, esta mañana dijimos. Este, Hicimos ese comentario. 
En todos los partidos se garcha. Y se garchaba, y se garchó, y se garchará, y todo lo demás. En todos los partidos. Quieren prohibirle a la gente que sea auténtica. Que sea feliz. Bueno, muy bien. Claro. Seguimos. 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 Autenticidad. Este, no, eh, le quiero pedir públicamente a Susana Lacear, la candidata de Juntos, que por favor levante la emisión de todos lados de esa horrible publicidad que sale ella calladita y moviendo así la cabecita como los perritos que van atrás en los autos este, al lado de María Eugenia Vidal. No tiene por qué ella ir a pararse al lado de María Eugenia Vidal para que María Eugenia Vidal hable y ella no diga ni mu, ni una palabra. Es más, ella vale tanto como María Eugenia Vidal. Así que María Eugenia Vidal, la quiero ver algún día que venga a San Juan a grabar una publicidad con Susana Lacear. No tiene por qué ella ir a referenciarse con María Eugenia Vidal, que a mí me encanta como política, este, me encanta, me encanta ella. Después avanzamos en otros temas. ¿Te parecía a Quique? La tengo en mi lista para la próxima vez. ¿Te parecía a Quique? ¿A qué Quique? El nuevo novio de Vidal. ¿Quique Saco? Claro. Oh, gran periodista deportivo, Quique. Gran periodista. ¿Qué estás pareciendo? Ha comido siempre muy bien, mirá. Quique. Ha comido siempre muy bien, Quique. ¿Sí? Sí, lo conozco. Se ve, se ve que es bien... Es Petizón, se es jugador de rugby. Manes, ¿Viste que se parece a Manes? Sí, es Petizón, jugador de rugby en su juventud. Ah, sí, mira. Sí, en Pucará, en Buenos Aires. Tiene una cabeza más o menos comparable a la de Jorge Enrique Pinardi. Y a la de... de lo cual ya... Y la de Manes. ¿Ah? Manes, Manes. Ma, Manes es un monito, ¿viste? Es un monito, ¿viste? Manes es un monito. Es un... No, no mueve la... Sí, en medio del el, eslabón... El, el torso sí. superior. Lo que pasa es que la cabeza de Quique es más chata y más para los costados. Cabezón, ah. bien cabezón. Y la de Manes es muy cabezón, pero más tirando para arriba. Sin cuello, ¿viste? Sí, no, sin no, cuello. No, tiene sin rigidez, cuello. No, tiene rigidez. Petizón, Manes. ¿Eh? Eh, pero bueno, eh, quiero que, que levante está... esa publicidad Susana Lacer que no la beneficia. Habla solamente eh, Mario Eugenia Vidal. No, tiene que hablar la candidata y no tiene por qué ella ir a refer... Ella tiene galardones y tiene eh, laureles. Muy importante, San Juan, para referenciarse en ella misma. No en una candidata de Buenos Aires que no sabemos, que nunca vino a San Juan y si vino yo ni me acuerdo. Sergio, no dejas de sorprenderme. ¿Qué opinarías si yo te digo que este planteo que acabas de hacer es el tema de conversación en Santa Fe? Las críticas del PRO en Santa Fe es que ¿por qué tiene que hacer la campaña Horacio Rodríguez Larreta, Vidal y por qué tiene que estar eh, Macri metido en la campaña en Santa Fe? O sea que hay una crítica muy fuerte de la intromisión de la política porteña en la campaña de Santa Fe. Entonces seguro. le plantean, ¿por qué no hablan ustedes de los problemas de Santa Fe que tienen que traer a tres porteños a hacer la campaña acá? Es tema de discusión, eh, fíjate en leerlo en la política online, eh, Creo que sale sí. en la, la crítica y la queja, diríamos, de la política santafesina, que por qué tienen que traer tres porteños a discutir los problemas de los santafesinos. Casi eh, en la no misma sé qué opinan ustedes, pero yo me acuerdo de cuando se iban a grabar con Alfonsín, se iban a grabar con De la Rúa, se iban a grabar con Menem, se iban a grabar con Kirchner. Con Brandoni. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, mi amigo en San Juan de Gioja, ¿te acordás? Kirchner, eso, claro. papa. Eso ya no va más. Bueno, eso lo decís vos. Eso es lo que digo yo, sí, por supuesto. ¿Qué vas a ir a grabar con Fernández ahora? No creo, ¿no? No creo. ¿Ah? Por cuestiones de tiempo. ¿Cómo? Por cuestiones de tiempo, no creo. No, por supuesto. No, no, no es porque el presidente no esto tiene una que ver, esto, de imagen requerida. Esto tiene que ver con dirigentes que no tienen una identificación de perfil propio. Entonces necesitan eh, ratificar o, o reconstruir o reforzar su imagen con imágenes que son de, de mayor adhesión por parte de los votantes. Seguramente en San Juan hay más gente que... Eh, se conoce en Vidal una dirigente con el cual acompañar con el voto que a Susana Naciar que siempre eh, ocupó un segundo lugar en la consideración del el armado de producción y trabajo pero yo no necesito que, Luzan, que, que María Eugenia Vidal me diga que Susana Naciar es una mujer excelente, comprometida luchadora, decente 
No, yo no lo necesito que me lo diga María Eugenia Vidal. Bueno, pero si es, yo, una, yo sé. es un recurso, y, y el un mundo recurso de la comunicacional. Pero no sirve ya. ¿Qué bueno. me importa a mí lo que opine María Eugenia Vidal como recurso comunicacional para la campaña? Bueno, la verdad no, es que no, no, no te olvides, no te olvides que si de algo, de alguna fortaleza tenía uh, ese espacio político era eh, el, Vidal. Conos, el conos, claro, el pro, el, el propuesta republicano, como quiera llamársele era la, la incorporación de nuevas técnicas como ¿Pero quién le ha dicho a Susana Lacer que no hable, negro? No, ¿Quién no, le ha dicho que no hable? De yo puedo el entender de la publicidad. Está bien, pero yo puedo entender, Rogelio, dame bola, deja el celular. Sí, yo favor. puedo entender, sí. porque con Rogelio lo hemos charlado en, en, en cursos y todo lo demás, yo puedo entender, ponele, ponele que vayan y se graben con María Eugenia Vidal y Bullrich o el que sea, Macri, Cristina Kirchner o Fernández, el que sea. Ponele que grabé. Pero no podés parar a una candidata al lado que no diga una sola palabra, ¿me entendés? Y que esté moviendo la cabecita afirmando que lo que está diciendo María Eugenia Vidal al lado es verdad, porque está hablando de ella misma. ¿Querés hacer ese tipo de publicidad? Hacelo. Pero... Tirale unas palabras, una letra al candidato. Si la gente de San Juan no la va a votar a María Eugenia Vidal, la va a votar a Susana Lacía. Bueno, pero en una, en una sociedad donde las imágenes por ahí tienen más importancia que las palabras. Bueno, no va entonces el... No, bueno, el, yo estoy tratando de... Que tenés un pero para todo. No, tratando de ser... Eh, un, eh, tratando de explicar por qué fue eh, la construcción de esa publicidad. Bien, 40 mejor. años de campaña y no sé nada. Bueno, bueno va a estar. ya está. <risa> bueno, tenés razón. Seguramente no sabes nada de este tema y claro. ellos saben mucho. Sí, claro. Pero qué sé yo. No, si el que ha grabado ese corto sabe muchísimo. Debe es, saber, vaya a saber. Es bellísimo, es bellísimo el corto. Grabado con un celular, te puedo asegurar. No, no lo descalifique así. Grabado con un celular. Mirá, miren, miren esa cara, miren esa cara. ¿Qué dice esa cara? Sí, grabado con un celular. Y a lo mejor sí, es... se nota que no. No, no, no tiene yo calidad. Le, le digo, la verdad, no le, ni le he visto a la publicidad. Listo, ahora hemos pasado de, del no, no me parece, extremo a, No me parece al que se descalifique así una publicidad que está hecha por, por expertos. <risa> no puede ser por expertos. Por hombres de la comunicación expertos. reconocidos en la media. Yo lo único expertos. que te puedo decir es que el que ha grabado eso, el que se le ha ocurrido y el que le ha grabado puede tener muchos deseos en la vida, menos que gane Susana Lacía. Hablando de Susana Lacián. Con esa grabación. Mira, me le pido que por favor la levante. Pero me pasan un voto acá. Hablando de Susana Lacián, junto a Roberto Basualdo, a Rodolfo Colombo, a Cristina Kirchner. ¿Cómo va? Y a Julio. El voto, el voto del año 2011. ¿Con quién iba? Con Colombo, con Basualdo, con Cristina y con Cobos. 2007. 2007. Bueno, puede ser que han estado también apoyando a la Cristina en algún momento. Sí, todo el mundo cambia. Tampoco seamos tan rígidos en el análisis. Para sostener mis ideas tuve que cambiar de partido porque para quedarme en mi partido tenía que cambiar de ideas. Y te fuiste, ¿no? Dijo, dijo Susana. También, bueno, esto es parte de la diversidad de pensamientos que existen a la hora de las circunstancias históricas en la República Argentina. Tampoco podemos verlo como un pecado. No, 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 te llamó la atención acá. Pero Están tenía... muy criticones ustedes. Recién lo envía La un... critican a, a Susana. No, no a Susana no, no. no, al tipo que al... le hizo grabar... Bueno, pero Susana consciente eso. Pero Susana... Está en calidad de candidata. Es política y es abogada. Y bueno, pero le sugieren eso no y es, acepta. Pero no es publicidad. A ver, más o menos como te dice, mira, hoy te arrepentí de tu mujer. Bueno, pues te casaste, loco. Le dijiste que sea el barro ahí frente a la ¿Por cruz. ¿Por qué ese ejemplo? Y, y claro, ¿Por bueno. ¿Por qué ese ejemplo? Porque sé que todo ¿Por qué ese la, ejemplo? Lo más claro. íntimo de los claro, sentimientos de ustedes. Claro. ¿Mm? ¿Cómo te cansaste de tu mujer? ¿Vos conocés a alguien que pueda estar cansado de su mujer? Bueno, que mujer dicen a veces... De yo no sé porque soy soltero. Yo conozco varios machos que se cansaron de la mujer en marzo. En agosto entraron a... El lista de espera. No, no, no. En agosto entraron ahí a, a algún abono y se encontraron la mujer con otro. Oh. Y en diciembre estaban 
esa noche no durmieron y en diciembre ya estaban volviendo para la fiesta, de nuevo a la casa con la, con la cresta baja. Uh, eso es, <risa> eso es más grave. Se civilizan las fechas conoce, cristianas. Ustedes conocen varios de esos. Bueno, ¿Eh? bueno, varios machos de esos que en febrero. Sí, me voy, voy, me voy, este, estoy harto de vos, de los niños, me voy. Y marzo, bueno. Abril, mayo. Estoy saliendo toda la noche de joda, estoy garchando, estoy, no, me afilié al PJ, así que estoy garchando a lo bestia. Este, <ríe> este, Hasta que... Agosto. Vamos a Bono, vamos, vamos a Bono. Entra Bono y está, si ella, está, con... Y está ella con otro. Claro, porque que ustedes, es mejor que vos, inclusive. Otro, ustedes recuerden que siempre hay héroes para ne ser Necesariamente sectario. no tiene que estar una relación afectiva. No, por supuesto que no. También, pero, pero es impactante. Sabemos la, la, pero es impactante. la integridad de la mujer. Digamos que vos, vos entras a Bono con ganas de comerte un bife con puré y dos huevos fritos encima y ves eso y, y terminas comiéndote una ensaladita porque te ha caído mal lo que has visto. Bueno, pero eso es un acto muy machista. Entonces bro. vos entras y lo ves. No, no. Pero, vos entras y lo no, ves. No, no, vale. Con otro. No, no. no. Es que estoy. De, desconozco de claro, que. O sea, otra. Si, lo que pasa es que van en abstracto y uno no Viste la manteca. La viste, viste. La, la ves con otro. Sí. Y te imaginas los niños en la casa solos. Y, ¿Viste la manteca cuando la metes al horno no. de microondas como empieza? Bueno, andá a cuidar los huevos a los niños, loco, tener la misma obligación. Se empieza obligación. a derretir como el gato, como el gato silvestre, ¿viste? Así. Vienen los mozos de Bono con no, la no, pala. No, no, sé de qué están hablando, te juro que no. no Vienen no. los mozos de Bono con la pala, lo levantan en la pala al tipo. No sé que el va, macho no era tan macho. No, no. Eso go home, decía. ay, bueno. Go, go home. home. Sí. Y en diciembre, el 24 en la tarde, cae de vuelta a la casa con las valijas, los pero, niños salen. Pero, pero escúchame, ¿qué es el 24 de diciembre? ¿Cómo? Para los cristianos. Con esa imagen de Bono imborrable. Sí. ¿Qué es para el 24, 24 de diciembre para los cristianos? De acá no me voy más. Sí, <ríe> me van a tener que sacar. <ríe> es reconciliaciones, amores, claro. perdón. Es el nacimiento. El problema eh, es que el a otro los con el que lo había... somos sensibles a eso. Por supuesto, claro que sí. Qué no, lindo, no, ¿Por qué no puede es haber eso? Todos somos sensibles, sensibles a eso. Yo no soy cristiano y también soy sensible a esa situación. Acordate, bueno, visto, había amigos. un pastor que lo encontraron saliendo de esos lugares donde se citan las sí, el parejas. Pastor Jiménez que dijo, es el y dice, demonio ha, que me ha, me ha, me ha, un, un demonio que me que ha poseído. Pose no lo puede pose también ese mismo demonio poseer, más allá del genio, a cual, del, del, del género, a cualquiera de los integrantes de un matrimonio. Seguro. Y ese es el pecado, Rogelio. Pero, y, y, pero problema, ¿para qué estamos? Para salvar los El problema, pecados. como dice Tarico, es que con el que lo vieron, vive cruzando la calle. Sí, claro. <risa> no vive en el sur, en Ushuaia. En el, vive cruzando sí, no sé la calle. En el 5D y en Vos el me estás, me estás escondiendo, Roberto, y sos cómplice no, 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 de no, este machirú. Yo estoy absolutamente, tengo bueno, la brújula en manta. No sé por dónde va. Tengo la brújula en manta. No, no sé, sé si esta es una fábula, una anécdota, no, es, no, es parte una de la invención fábula, de Aven, o es real lo que está contando. Es una fábula. Si de ser real. Imaginaria. Están los dos perdonados. Absolutamente imaginaria. Sí, porque en el amor está todo perdonado. En el ¿Quién amor no se, todo, ¿quién no se ha equivocado alguna vez, Chango? A ver, que arroje sí, la sí. primer piedra que, que está libre de pecado. Bueno, tregua chimbera. Andrés Chanampa firmó la paz... Es? Con Gatoni. Firmó la paz con Gramajo. El intendente está trabajando muy bien. Me han dicho que diga esto, si no me cagan a trompa. <risa> Se ha dicho gatón. Andá a decir. Andá a decir ya. Que pedazo está, de que, que está trabajando bien, pues si no te vamos a dar de nuevo. De, de, de todas maneras, te voy a decir algo, Aiden. Y a la mesa. Me gusta, me gusta que hay me trates muchos, de Aiden, así marcamos la hay mucho, Hay muchos legisladores, y, o digo legisladores, y abarco todo el género. Abarco legisladores o legisladoras de sería digo legisladores para abarcar que se quejan mucho de los maltratos ¿sí? sí, lo he escuchado en varios eh, eh, mítines en varias circunstancias en varios lugares maltrato en la cámara? con respecto a, vía, vía, a entre pares y entre superiores a los eh, integrantes de los distintos bloques ¿sí? ¿Mm? particularmente eh, el sector femenino se siente por ahí Epa. un poco 
maltratados. Hay una actitud misógica. Como que llevan una como que los llevan por delante. ¿no? Eh, cuestión que yo me animo a darlo a luz y me gustaría que aquellos que lo comentan o aquellas que lo comentan, que también lo den a luz en algún momento. Porque tenemos que terminar con esos actos de Oye, violencia señor, que no se calmo. No, Esto cosa... parece, ¿sabes lo que parece vos que sos de Rawson, Mauricio? El médano de oro. Mm, vos vas al mm. médano de oro, viste, lo ves bonito, todo sembrado, pero en el medio la turba está ardiendo como la puta. Ah, oh, mirá vos. Ah, qué buen ejemplo pusiste. Te puse un ejemplo. Sí, de Tierra Santa, sí. De Rausino, de Rausón. Sí. sí. Ah, vos decís que está la, el macro. Hay macro. una turba que se está que está encendida, que está, que subyace, pero que en cualquier momento puede salir a la superficie. Epa. O sea, que te diría, ¿Quién trata inclusive, mal a quién? que el tema de Chanampa sí. no sería un hecho aislado ni uno ni el primero. Está bien, pero ¿a quién apunta? ¿Quién trata mal a quién? Y estamos hablando de Chanampa en su conflicto, digamos, entre a Chanampa. el jefe de la Cámara y ah. un diputado. Porque Chanampa dice que él habla con Gatoni todos los santos días. Sí, eso no significa que se ejerza de alguna manera algún acto, digamos, de... Pero inopenio. Chanampa y Gatoni se están llevando muy mal. Aparentemente, no solamente Chanampa, sino otros legisladores y legisladoras. ¿Seba? No, 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 no voy a dar nombre de apellido. Esto lo vamos a dejar en suspenso. Bueno. Y me gustaría que los protagonistas, de alguna manera, pero, pero tomen coraje llegar... y lo digan. Pero como para llegar a la denuncia, digamos, o no, o, o, o tratan mal en cuanto a... No, 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 al llegar a la denuncia de los, no, creo de que no interese, pasa. digamos. Creo que son antecedentes que se van perpetuando en ámbitos donde debería existir una mayor tolerancia. ¿Mm? ¿Por parte de Gatoni? No, estoy diciendo en general. ¿En general? En general, sí, sí, sí. No estoy hablando de Gatoni exclusivamente, ¿no? Eh, además, Tú sabes que uno conoce los ámbitos parlamentarios, sí, particularmente este cuanto, que está hablando. Sí, sí. ¿Eh? No, y muchas quedo, cosas se dicen que uno escucha que en una de esas son muy dramatizadas y otras son otras medias no, desvirtuadas, claro. ¿no es cierto? Sí, Habría sí. que separar lo falso de lo verdadero, por eso yo invito a los protagonistas de estas cuestiones que son protagonistas porque lo comentan, que lo digan de manera pública. Sí, además no se cuidan mucho de no confirme. decirlo, digamos. Claro, sí, sí, sí. Claro, sí, claro. sí. sí bueno. que, que es un hecho preocupante. Eh, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero, pero esperemos que lo resuelvan, esperemos que lo resuelvan. No olvidemos que son representantes, son dirigentes y tienen que dar el ejemplo. También, pero los dirigentes tienen intereses y los intereses, la política es tener intereses, es la forma. Yo interpreto que la forma, lo que me, no, no el trasfondo sí, sí, del sí, interés en sí mismo, sino la forma que se trata ese interés o no se trata. Exactamente, exactamente. Listo. Bueno, eh, es decir, volviendo otra vez a... a... Se utiliza más la imposición en, el, en, en los casos de la resolución de, lo, de los conflictos, de los proyectos, bueno, esta era la ante la persuasión, ¿no es cierto? Está bien. Pero que este... es una, para mí es un acto involutivo del de desarrollo político. Eso lo acusaban a Pablo García Nieto de ser así. Ah, no, no sé yo eso. Sí. No, lo desconozco. Pablito, no. Eh, pues decían sí, que Pablo hombre. García Nieto era un tirano a la hora de... Dicen que era un hombre poco afecto al diálogo, al consenso y a... No, no, eso, yo no el grupo escuché. de diputados geogistas ah, decía no, que así. Dice, qué sé yo, obviamente... El grupo de diputados geogistas decía, decían que era así. Te identifico quiénes. Pablito es cariñoso, eh, me... Conmigo es cariñoso. Es el peladito de... El peladito Yo no sé cómo es el trato, como... Es el peladito de Jolivel. Nunca lo conocí, pero... Es un bebote. El peladito de Jolivel. Bebote. ¿Te acuerdas? Bueno. Bonito, te dan ganas de agarrar, Volviendo sí. al... Volviendo al... cariña con esas personas. Sí. Volviendo bebote al... de la legislatura. Volviendo al triple salto mortal de Chanampa. Chucky era un muñeco. Volviendo al triple salto mortal de Chanampa propio del circo Román, este Soleil. Circo Soleil. Soleil el intendente está trabajando muy bien tiene un gran equipo en el que también incluyo a toda su gente Chimbas en Chimbas hay como una instancia superior todo está fortalecido por el apoyo del gobierno provincial y por la coparticipación bueno, pero que... activo en las 
declaraciones. Ya no pero, pero, que... sí, pero, pero ¿cuál? A ver, ¿en qué no están de acuerdo? Pero ¿En es... que Chanampa dijo la verdad o porque Chanampa está impostando Guionado. su actitud? Chanampa dijo la verdad en los dos temas. Ha dicho la en verdad. Es una buena gestión, es un buen intendente. Sí. Y en la otra y, también. Y tiene un equipo bastante no, no, coherente no. a lo... Está bien, pero en el otro, en la otra declaración también. ¿Cuál? No, no, no. En no que Arancibia parece más opositor ante los ojos de la gente, pues es más duro que la gente de Juna. Y parece ser que, según también. dicen, dicen lo, los protagonistas, que son modos diferentes de ejercer la oposición. Está bien. Sí, está bien. A nosotros nos ha dicho Gatoni la vehemencia con que defienden cada uno de los proyectos la gente de la oposición es notoria pero a través del diálogo a través de las conversaciones que se dan en, la, en las distintas comisiones logramos denominadores comunes entonces la imagen que se da a la cámara lejos de ser un, una cámara disciplinada pareciera ser que no pero sí debaten mucho ustedes no saben los gritos que se sienten en las comisiones Ustedes no saben el debate acalorado que Yo se ha Yo he genera. escuchado gritos. Pero... ¡Mozo! Sí. <risa> ¡Dos no. cortados! No, no, pero no, tampoco subestimen eh, las actividades que realizan los parlamentarios. Bueno, yo estoy contando. Usted dice que los diputados... Generalmente que... el diputado no pide así. <risa> Siempre hay un, quien lo asiste, o un secretario de bloque, un director de bloque, un asesor o un secretario que cumple esa función, bueno, que va y no tampoco anda los gritos. Si no está el secretario, capaz que... Ahora no vamos, vamos a pretender que no tomen café, los muchachos. Eh, ah, no, ya sí, no ya se están extralimitando. No Aparte, no hay peor cosa que un café en la administración sí, pública. Sí, Qué no cosa fea, acá. son recontra quemados. Además, iba todo. ¿eh? Andate a hacer un agujero derecho, así para el intestino te pasa todo. todo. Claro. Podría pedir un té también. Fabián Martín. A ver. En San Juan siempre, siempre hemos sido la alternativa. Efectivamente, Fabián, siempre fueron la alternativa, nunca los titulares. ¿Cómo que no es titular? Él es eh, manda más de Rivadavia. Él está gobernando junto a Marcelo Rego. Pero, pero él habla de juntos. A, se él se habla de, de juntos. Julio. Núñez. Núñez. El dirigente rivadavense destacó la visita de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el pasado fin de semana. Es importante que nos visiten y podamos tomar contacto con figuras nacionales. Para nosotros es un lugar representativo el parque de Rivadavia. Lindo parque. Excelente obra. Lindo Excelente parque. Obra. Un parque. Oh, un parque y que fue, además... y fue oh, muy el, importante el escucharla. Park. Y fue muy, muy lindo no, el parque. Por favor. <ríe> No como otros parques que se han hecho en otros departamentos que están casi muertos. En este parque es un y parque fue, que se vive. Y fue <risa> importante escucharla y conocerla. Parques parque que están tras las rejas. Que las tenés que enrejar para que no se te No, metan hay, parque, hay parques que se les ocurrieron hacer cada cosa ahí. Y tan es que se llevan a otros árboles, muchachos. No, las rejas las Se le hicieron más difícil. El que vos, a partir de hoy, te sentís orgulloso. No, claro, eso no, Dios. El parque lo hice de Omoa. Bueno, sí. ¿A quién hizo Pero, ese parque? ¿Vos? Papá. Ah, no, no fue muy hacer... Mauricio, no fue muy hacer... Juan Carlos. Hizo... Es tu... Juan Carlos. José Luis. José Luis o Juan Carlos. Sí, tiene una, un vínculo con las rejas. Sí, bueno, con sí rejas, viste, sí. porque... Eh, eh, pero además... Hasta su fus... el momento del lado de afuera. Su fus... sí. Bueno, alguna <ríe> vez no. Alguna <ríe> vez no. Eh... Pero tienen cierta afición en las rejas. ¿Lo, lo encerraron a Sarmiento aquí en la Plaza 25 también? Conti. ¿Conti fue? Conti. Lo primero, que se le, lo, lo primero que se le ocurre es meterle rejas a los pobres próceres. Y para estar preso, Sarmiento, ¿eh? A mí no me gusta esa reja, che. A mí tampoco. Habría que sacar esa reja. Sí, sí, yo creo que sí. Hay que pedirle el la, parque de, pintan, de Chima pintan, también. Le tiran huevos, Coca-Cola. A ver. Pídalo mil veces, Sergio. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Eres tipo Pilar. Hoy coincido con Mauricio. Le tiran un huevo y lo limpias ahí mismo. Yo por coincido. Favor. Que tengan Basta que... de, de, de próceres. Antes había un placer, ¿te acordás? Bastante han sufrido nuestros Estaban próceres. Estaban placeros. Para... Para tenerlos encerrados. Muy bueno, bien, muy es bien. Es importante que nos visiten figuras nacionales. Fue importante que los militantes y la gente en general eh, y han dejado definiciones importantes y a poco el espacio de crimen electoral va tomando valor y color. ¿Quién dijo eso? Porque, ¿en serio? Eh, me, Fabián. Me, me desca, me Fabi, Fabián, Fabián, Fabián. Fabián Martín. En este sentido, Fabián advirtió que en estas elecciones se van a definir cuestiones nacionales. Con esto no quiero sacarme ninguna... Flor, 
ninguna responsabilidad encima, porque me cabe como intendente, pero si la gente debe, debe visualizar esto, hay que reformar muchas cosas. Hoy vivimos dentro de un círculo vicioso, tenemos un Estado que hace mucho tiempo le viene diciendo a la gente que les dan un plan y no necesitan trabajar. No, no, para, 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 para. No, sí, no, para, para. Sí, es una cosa. Volví a repetirme la frase. Tenemos un Estado que hace mucho tiempo que le viene diciendo a la gente que les dan un plan y no necesita trabajar. ¿Y los planes de Rivadavia? ¿Qué planes? ¿Viste cuando los políticos dicen una cosa y hacen otra? ¿Qué tiene Está plan? lleno ¿Tiene? de planes en Rivadavia, por favor. ¿Hay planes en Rivadavia? Está lleno. Toda esa gente que ven con chalequitos, con todo. Está lleno de planes, muchachos. Ah, eso es... Basta Pero ya son de, planes, de gente Deben ser planes nacionales. Y son planes otra. nacionales. Deben ser planes nacionales. No, no. Son de Rivadavia. No creo. Debe ser gente que tiene no, planes nacionales basta, y que te dan tareas en Rivadavia. Levantemos un poquito la vara. ¿Cuántos planes tienen Tuvieron Rivadavia? cuatro Mucho, años, poco. cuatro años con el gobierno de Macri sin traer un sope, sin traer absolutamente nada. Con, endeudando lo, lo más que se pudo esta provincia. ¿Cómo que no trajo nada? ¿Cómo que si apenas ahora asumió? querés cambiar? Ahora pero si apenas que asumió el gobierno de Macri, lo primero que dio es la participación a San Juan. en la nación, pero te llenás de planes vos, flaco, basta, ya también. Algo, alguien tiene que decir algo. La coparticipación está Parece por que una algunos ley. son ángeles y otros son demonios. Parece que algunos han nacido para ángeles. ¿Sabes? A mí lo que me preocupa, Pará, más que... allá de quién es el, el propietario de la frase que para ganar unos puntitos más en estas elecciones convocadas que son nacionales, como dice el, el Edil, eh, desprestigian a la política. Siendo parte de la política, es más o menos como que yo hable mal en este momento de la radio, de la radiofonía, para ver si tengo dos o uno o medio punto más de rating. Esto es envenenar realmente el ámbito donde nos movemos. Son frases irresponsables, Sergio, sin duda alguna. Me gustaría que Fabián bueno, Martín se te... retracte de la barbaridad que ha dicho. Pero, ten, pero Fabián Martín, ¿tiene planes, muchos planes o pocos planes? Y en caso de que los tenga, una cosa es que los banque él y otra cosa es que los, se los banquen de la nación, obviamente. O de la provincia, o qué sé yo. ¿Vos qué decís que...? Yo creo que son planes nacionales, no creo que sean de la municipalidad. Hoy hay mucha gente que vive solamente con un plan, no tiene trabajo y no se capacitó. Hoy una persona de una edad mediana no tiene oficio, están aferrados al plan. A mi entender, hay que cambiar la legislación impositiva para que la clase productiva tenga menos carga. Hoy cualquier empresa, el 50% de sus ganancias o más, se van en impuestos para bancar un Estado que es gigantesco e ineficiente absolutamente. Por Dios. Bueno, no, no se hace cargo de nada, loco. Estos vagos parece que no gobiernan. ¿Pero que, de qué se tiene que hacer cargo? ¿Que han bajado los Martín? impuestos en Rivadavia? Yo te pregunto. ¿Cómo? ¿Han bajado los impuestos? ¿Rivadavia paga menos impuestos que otros departamentos? Menos tasas, sí, claro. ¿Pagan pues, menos? Creería que no. ¿Pero por qué? Sé más específico. Y pe, ¿no? Porque, Sergio, la verdad que... Alguien tiene que poner los puntos en la I, alguien tiene que plantear las cosas como son. Quieren debatir, debatamos, pero si vos planteás que, que tenés que bajar la carga impositiva, bueno, bajala. Si vos decís que no querés, no, no, no tiene que haber planes, tiene que haber trabajo, no des planes. Da trabajo, no des planes. No se puede ser un vivo asistido permanentemente por el Estado. ¿A vos te parece? Mira, ahí entra un proyecto de comunicación donde se le pide informe en el Consejo de Rivadavia, de Rivadavia al, al Intendente de Rivadavia, por qué gasta un millón de pesos en, en Facebook. Va a tener que responder, vamos a ver quién es. En Facebook. Sí, sí, a Facebook, 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 Facebook le paga un millón de pesos. A Facebook. Le ha pedido el Consejo de Rivadavia antes. Por publicidad. Claro. Exactamente. O publicidad o manipulación de datos que eso es lo que quiere saber el Consejo Deliberante. Bueno, viste, porque te vuelvo a decir, cuando se empieza a chayar con el balde con mierda y pretendés no estar en mi lado, ¿viste? Los balde no, no, porque, porque está hablando mal de... Eso, habla, esto es como cuando eh, vos eh, hablas mal de, de, de alguien que circunstancialmente te, te acompaña. Escupes para arriba. Becarios. Esta gente a, ocupa Becarios. para arriba. Becarios en Rivadavia. Bueno, tienen, pero tendrán que explicar pero, varias cosas. Pero Entonces, si quieren pide, que hablemos, figuran estas como cuestiones vamos a presupuesto. ¿Cómo? Figuran como planes en el presupuesto de Rivadavia. Claro. 1.500.
¿Sabe qué significa esto? Fíjense cuál ha sido. planes municipales. ¿Cuál ha sido el aumento en la ordenanza tributaria de las tasas municipales en Ciudadanos? Fíjense cuál es el porcentaje. Bueno, pero ha dado una opinión de, no. de, de, de un modelo de gestión que él no está ¿Qué? de acuerdo. Pero, pero que sea cargo no como hace. jefe de Estado. Bueno, pero eh, a lo mejor está a tiempo todavía. De, no, no de reflexionar, a lo mejor dice no es el modelo. No, 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 está no, todo no, bien. Es una, es un, Yo creo que tiene derecho una, a decir lo que quiera. Tiene, tiene no, no tiene derecho a decir lo que quiera. No, que tiene diga. que ser responsable en dar bueno. veracidad en sus dichos. No puede venir a decir que el gobierno nacional es un planero, que lo, todos son planeros y él tiene 1500 becas. ¿Ves que tengo razón? Bueno, pero es que el gobierno nacional es planero. Y él tiene la beca, no es un... Y él es plane... son de pagados por el municipio de Rivadavia. Son dos verdades este, de fácticas. Eh, eh, esa cuestión de, 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 así sí. de subestimación al planero, sí. te voy a decir que se instala en la Argentina a través de una política pública que ya pasa a ser política de Estado porque ha trascendido a los gobiernos. Los planes sociales con carácter de reivindicación de derechos universales en comienza lindo futuro, en, ¿no? en el, ¿Eh? en la, en el, el principio futuro. ¿saben cuándo comienza? después claro. de la crisis de la alianza sí. con De La Rúa y, y, y donde fueron multiplicados de manera exacerbada durante los cuatro o, no, años de Macri mira lo que me acaba de llegar a ver veamos vamos a empezar, a ver, no es solamente hablar sino sí. aguantarse ahora la, la señor, vuelta ahora, eh. ahora la culpa señor. la tiene De La Rúa y, y Macri de los y Fabián Martín y Fabián Martín de los planes. Son datos de objetivos, Roberto. ¿Sabes cuando cobra un plan? ¿Sabes cuando cobra un plan en Rivadavia? Yo con un Pero es que ustedes, ¿en qué Argentina, Argentina viven? Y terminan hablando. Pero ¿en qué Pobre. Argentina viven? Pero el peronismo favor. se tuvo que hacer cargo del desastre que dejaron los radicales y los cerdos radicales de hace poco, siempre. Siempre. ¿Sí? Después de Alfonsín Menem, después de la Rúa Néstor Kirchner y, y después de, de Macri, se va a tener que hacer cargo el peronismo. Hay una verdad, ¿Sabe cuánto hay cobra una verdad popular la dignidad? absoluta. ¿Sabe cuánto cobra? El que más grita es el que menos razón tiene. Bueno, sí, ¿sabes bueno. cuánto cobra? No, grito Roberto. porque me exacerba, ver, Roberto. ¿Cuánto, co cuánto cobran? Les pagan de 3.000 a 8.000 pesos a la beca. Sí. Por, por mes, Esa es la política semana. de la dignidad. ¿Por semana? Por mes. No. Por menos, debe ser por semana. Las becas en Rivadavia, 1.500, cobran 3.000 pesos a 8.000 pesos, que son los que andan limpiando la el municipio de la dignidad, el municipio estrella, el municipio de vanguardia. De 3.000 a 8.000 pesos son, bueno, cobran los chicos. Esa es ser, la dignidad. Pero debe ser municipio. Esa es la dignidad. Ser, bueno, pero la gente vota, lo vota. Por eso tengo razón la yo. Lo, claro, es, la no estamos hablando de la legitimación del voto. No hay que votar. No, no estamos hablando de la legitimación del voto. Estamos hablando de que cállate la boca. La dignidad. La dignidad. A ver, no digas. Esa es la dignidad. No critiquéis lo que vos sos. ¿Ves? Esto A ver, queremos. ¿ves? Que es todo lo mismo. No critiquéis lo, lo que vos sos. Que o sea, callado. El, no hay que votar. Los ladrones critican a los ladrones, hermano. Esta es parte de la sociedad hipócrita en la que vivimos. Perdón, este. ¿De dónde sale esa plata de las becas? El presupuesto de Rivadavia, de sí, la gente. De Rivadavia. De la ¿Cuánto recibe Rivadavia con participación? No, no sé. Ah, que me, que... Por medio de participación. Sí, el libro recibe? gordo de PT. Te podemos decir cuánto recibe Rawson, capital, pero no Rivadavia. Aunque podemos consultarle hecho, a alguno de nuestros amigos. Hay que tener el ojo puesto en todos lados. Pero me entienden, digo, eh, vos promovés que sos el Estado moderno, que sos el Estado el nuevo estado, Soy el buenito. estado de la dignidad, el estado Así que te fue. baja impuestos, el estado bueno, pero él lo propone y la gente lo bueno, vota, pero está mintiendo Sergio, esto es lo que te quiero plantear, sí, está no mintiendo sabe. loco hay, hay un oyente muy indignado con nosotros, con ustedes, con ustedes bueno, Porque amigo, no se hacen cargo, dice que niegan, derecho. que no son responsables. Tiene su derecho. Yo da, doy datos objetivos Uy, de la historia ah, reciente el, democrática en Argentina. El empresario de, de transporte. Eh, y hablo con objetividad. No, no soy no. gorila antiperonista. No, eh, esos no, gorila antiperonistas no, 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 no tienen ni derecho a opinar. Que, que, que se hagan cargo. Nosotros nos hacemos cargo. Dice que tienen que responsabilizarse también. Nos hacemos cargo del desastre. Dejen de echar culpa, ¿eh? Dejen de echar culpa.
Háganse cargo también. Háganse sí, sí, sí. cargo. Eso, otro, no nieguen. otro felón más. No nieguen más. Otro no felón nieguen más. más de culpa. esos que hablan de los 70 años del peronismo, ahora te vienen a decir, háganse cargo. Dejate joder, no, no se importa. Sí, hay, hay, no hay cosa mejor que le haya pasado a este país que el gobierno peronista. Oye, mucha, mucha, mucha gente que solamente vive con un plan, no tiene trabajo y no se capacitó. Hoy una persona de una edad mediana que no tiene oficio está aferrado al plan. A mi entender, hay que cambiar la legislación impositiva esta parte. Tenemos que volver a la cultura del trabajo que en los últimos gobiernos se abandonó. Hay que generar nuestros propios recursos. Todo lo que se ha perdido. Y no, eso se hace jodiendo. desde el Congreso Nacional. Me está jodiendo. A propósito, Ahora, esto... Tuvieron es... la presidencia, Sergio, del país. Escucha lo que dice Fabián Martín. Tuvo la presidencia del país, no pudo hacer nada de lo que dijo. Y ahora Susana, ahora le va a cargar la mochila a Susana llena de piedras, como la panza del lobo feroz. Ahora le quiere cargar a, a, a Susana todas esas cosas que dice que no pudo hacer ahora, teniendo la presidencia del país. Gobernaron el país, no pudieron hacer nada de lo que dice. Ahora, qué triste. Basta de discursos triste, románticos. La verdad, voy a decir triste, algo. la verdad que triste. Basta de escuchar a Martín, románticos. escucharte a vos, escuchar a todos que se echan la culpa a uno a los otros. No, no, no. Tenemos el 50% la culpa. de pobres. Estoy de cada 10 niños. Se han más a la hora de opinar. ¿De quién son los pobres? El 36% de quién son los pobres en Rivadavia? la escuela. Nadie de, se hace cargo. ¿De quién los son los pobres años, en Rivadavia? Solamente la Roberto. culpa la tiene Macri o la tiene el que Roberto. dice que no le gustan los planes Roberto. o no sé quién. Alguien se tiene que hacer cargo. ¿De quién son los pobres en Rivadavia? Mirá, la ¿De quién son los pobres en Rivadavia? Dejen de, 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 dejen de, de criticarse entre ustedes. Entre, ustedes los dirigentes lo único que hacen es mirarse uno a los otros y criticarse. Bueno, no la me contesté, gente no se me va a cansar. No me la gente no me los va a acompañar más. Me encanta lo que dice. Pero lo dice desde impunidad total. Hola. Hola, Rogelio, Mauricio. Sí, ¿quién, ¿quién habla? Hola. Eh, una consulta. Mauricio. Nadie piensa en el futuro de la gente de 45, 50, hacia adelante. ¿Qué va, qué va a pasar con ellos que no tienen trabajo? ¿O creen que con un plan va a funcionar? Eso quisiera que ustedes, que tanto los escucho permanente a esta hora, me pudieran dar alguna alguna respuesta pero no con planes Mauricio, usted no ha tenido planes no me venga a decir que de ahora nuevo toda la vida bien acá en Ciudadavia por lo menos lo ves trabajar en otros departamentos no lo ve nada bien, eh, eso me gustaría que alguien me pueda especificar qué está pasando, hablamos de la juventud pero no hablamos de toda esta gente que está pasando la muy mal momento muy mal momento, uh -huh. depresivo ¿Mm? ¿A qué te dedicas, Mauri? De edad de 45 para adelante. No, ¿qué, ¿a qué te dedicas? Trabajo en la parte de, de salud. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, Mauricio, gracias. Muchas gracias, ¿eh? eh pero es una preocupación. ¿eh? Coincidimos. Pero coincidimos. Ah. Pero coincidimos. Pero preocupación. Pero estamos coincidiendo con Mauricio. No estamos trabajo. en contra de Mauricio. Y tampoco estamos debatiendo... Eh, qué es lo que está pasando en el mercado laboral, en la actividad privada o en la actividad estatal. Estamos diciendo de que hay una expresión de un dirigente político que en este momento es eh, jefe comunal del departamento Río de Avia, que para llevarse unos votitos para su lado trata de subestimar a la política y la enrarece. Y fíjate vos, se está comunicando conmigo un concejal de Santa Lucía. ¿De Santa... Y dice que en Santa Lucía... La oposición, que es el justicialismo, ha pedido Todo informe al Ejecutivo Municipal para que diga cuántas son las becas. Ajá. Y, el, y el bloque oficialista se ha opuesto de manera sistemática. Y se ha llegado a, 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 a suponer que son alrededor de entre 8.000 y 10.000 las becas que se dan en Santa Lucía. Y están hablando en contra de que hay que cortar con los planes, que la gente contra Dejen de joder. O sea, yo no estoy en sí, contra de los planes. Ni que estoy. dejen de joder. <risa> Llegó Don Alfredo. Ahí está. <risa> Llegó Don Alfredo. A ver, espere, espere, Don Alfredo, espere. No le dejen de joder que le escuchen a este hincha sufrido del rating. Ya quisieran tener un prato que ya tampoco está en River. Pero bueno. 
Prato. Prato. A vos te quería escuchar. Ahí están los dos. Hace no, no, no. Que ah, hola. Te escuchaba cuando te sacaba yo y te escribía con mi mano derecha las cosas que pasaban en la intimidad de algún hogar. No importa. Ahora apareces y encima para defender a estos morochos justicialistas. Sí, señor. El más justicialista de todos soy yo. Desde el cielo, acá, con el pocho. Te vendiste, viejo. Bandido, mío que te defendí ninguna bella ni nada. No, no se vaya, don Alfredo. No, no, no. Me voy porque no, me voy. No, no, don Alfredo. Pedro lo tiene que, tiene que marcar tarjeta. Sí, señor. Pero don te Alfredo. entregaste, yo te he bajado un ratito a buscarle patarina. ¿A buscar qué? A San Pedro. ¿A buscar qué? Hay que poner la patarina, a San Pedro. Y a venir a hacer justicia porque me le han cortado, le han hallado las paneras de lata. <risa> Ahí va. Y el Rawson se ríe, se vive en tiempos felices. Por supuesto. A pesar de lo municipal. Qué grande, don Alfredo. ¿eh? Don Alfredo siempre actualiza. Sí, sí. El honor a la verdad. ¿no? Sí, don Leopoldo. Quiero decirte que este hombre miente con respecto a su domicilio. Sí. Es Estamos en el cielo muchos, algunos que son de mis afectos y otros que no. Y otros no tanto. Pero este señor que acaba de hablar no <risa> registra domicilio Acá en el, el cielo. cielo. No, no me diga. Si no está en el cielo, está en el infierno. Está abajo, en el limbo. Está abajo. <risa> está abajo. <risa> bueno. Pero ¿por qué está abajo? Este... ¿Qué era tan bueno? Y su par de cosas que no correspondían. Que no correspondían. ¿Por qué está tan enojado? Pero si los dos se nombraron senador, senadores tres años antes. Me revela la mentira. No, tres años antes se nombraron senador. No es una cosa menor. En ese esa. tiempo hicimos un acto de no, justicia. Una, y no, 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 una... A los morochos justicialistas. Bueno. ¿Quién era el que mandaba en la provincia de San Y es verdad. <ríe> y terminó siendo verdad. Y fíjese, si no tiene asidero en la, mis declaraciones, que todavía el bloquismo sigue manejando los destinos. Sí, señor, el bloquismo siempre está. Don y eso lo tienen que entender los justicialistas bueno. y se indignan. Atienda. El bloquismo es el jefe, ¿sabes? Ahí está, muy bien. Atienda al oyente. Eh, hola, sí, ¿quién habla? ¿Quién habla de ahí? Roberto, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Juan Carlos Yuñi, Roberto. Yugni. <risa> Juan Carlos Yuñi. ¿Cómo Juan está? Juan Carlos Yugni. Defina, <risa> defina, defina. Un Jose. Rápido, mira. Un Mapagatti. Me alegro de que estén riéndose porque recién casi se han agarrado. Pero mira. <risa> una experiencia, una experiencia vida y completa en mi empresa. En eh, la. Municipalidad de la Capital, a través de la Nación, sí. tiene, un plan que, tiene un plan que se llama Primer Empleo. Sí. Fui, concurrí, me adjudicaron dos personas uh -huh. eh, y las tomé, era por cuatro meses, yo tenía que pagar este un adicional, hacerle el seguro de el seguro de vida, hacerle la parte de obra social y la municipalidad le daba otro poco. A los cuatro meses resultó bastante importante, positivo para mí y hoy están nombradas en blanco en Casa Vivo. Sin embargo... Yo me entero, uh -huh. muchísimos chicos que estaban haciendo ese tipo de tareas y pocos empresarios, pocos empresarios, por no decir uno o dos, porque me lo dijeron a mí, tomaron gente este, de eso, de esa gente, la incorporaron al, a, la, a las tareas de ellos. La pregunta del millón es, ¿dónde está el error? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo se, se soluciona? Porque en este caso parece ser que también los empresarios les gusta que sigan, sigan este, recibiendo planes nomás. No quieren este, el caso concreto y concreto soy el de Toyota. Estoy totalmente en contra de lo que hace Toyota. Uh -huh. que sea, excepto que sea necesario el título secundario. Pero ellos, 
si tienen posibilidad de enseñarle a una persona que a lo mejor no va a la escuela, pero sí le pueden enseñar algo, alguna, algo de la parte mecánica, ya le están enseñando o lo están incluyendo en una obra de construcción, no hace falta que tenga secundario para llevar una, una carretilla con ladrillo. Entonces, dejémonos de joder. Aquí se tienen que más o menos algunos empresarios, o en general los grandes empresarios, buscarle la vuelta para ayudar. Porque si no, vamos a seguir con los planes nomás. Y sin embargo, el que habla ha cumplido. Por lo menos esas dos personas están trabajando en Cataví. Muy bien. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias, que, Juan Carlos. Puede hacer que muchos escuchen y, y imiten este ejemplo que está dando, de, tratando de generar empleo nuevo y dejar de quejarse para empezar a hacer algo, ¿no? Y también para recordarle, Juan Carlos, que también el Gobierno Nacional eh, hizo el mayor salvataje de la economía argentina en esta pandemia y que muchos empresarios en San Juan, en San Juan, utilizaron esos fondos para cambiar dólares. Me gustaría saber el listado, quiénes son esos empresarios. Quiero el listado, tenés razón. Debemos pedir el listado Mirá, de esos empresarios que el han bastonero, utilizado. Soy el principal bastonero Fondos del de, Estado de, para un beneficio. En defender para... el gobierno y a veces irracionalmente. Pero en esta, vez, en esta vez te voy a acompañar en el reclamo. Esta vez voy a coincidir con vos. Porque la hipocresía de los empresarios que eh, hablan de eh, las ayudas que se le dan a los vagos planeros... Eh, demuestran su verdadero interés cuando a ellos también se le dan subsidios y los usan para eh, cualquier otro fin que no sea generar empleo. No todos. No, 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 no todos, estamos hablando del listado. Estamos pidiendo el listado. Estamos hablando del listado. El listado, el listado de empresarios que ha sido denunciado por la FIP. Bueno, muy bien. Gracias. Y, 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 112 y, en total en la eh, provincia eh, de San Juan. No, digo, y tenemos que... Me encantaría que... que fíjate, ten... Deberíamos pedirle a través de nuestros legisladores nacionales, ya que están ahora en campaña, todos, ¿no? Aquellos que se comprometan, en el caso de ser electos, a hacer un pedido de informe a la Nación para que el organismo correspondiente diga quiénes son esos 12, 112 empresarios ¿Qué delito que han utilizado. Estaría... Subime, por favor. Y es el, el delito micrófono. de... Este... ¿Cuál es el delito que estaría configurado? No, no sé cuál es la figura sí, legal. De, 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 Pero... de, de, no sé si se, llama, se, llamará, se llamará malversación. No sé. Digo, cuando vos tenés un destino... Gracias, mono. O defraudación, estafa. Porque claro. es, eh, recibieron dinero para eh, pagar un porcentaje importante no, de los salarios de sus empleados y no lo utilizaron un para fin, eso. Un fin, un fin especificado. especificado. Eh... Pero es lindo debate, porque en esto deben participar no solo los políticos, sino también los empresarios para generar empleo y disminuir esta, esta pesada carga que son los beneficiarios de los planes. Mira, yo agradezco la participación fundamentalmente de nuestra audiencia y en el caso particular de don Juan Carlos Yuni, que es un hombre que de manera constante ha tratado de hacer su de desarrollar su actividad privada, tratando de dar trabajo y servicios a nuestra, a nuestra provincia y que también es beneficiario y sabe agradecer. Y sabe agradecer beneficiario de un plan, fíjate que es municipal, porque el, el plan este de empleo joven... Eh, lo de diseña de la Municipalidad de la Capital a través de la dirección el, el Martín Mallea ¿eh? en la Municipalidad que eh, ejerce Martín, Emilio sí, Baestro sí, señor. bueno, a ver hoy es, va, está teniendo repercusiones en todas las en todas las eh, redes sociales eh, la decisión del Gobierno Nacional de alargar el cepo a la carne ¿no es cierto? Eh, creo que va a estar a mitad de octubre pero está, es un escándalo ese mail que se filtró del subsecretario del secretario, secretario. de minería de, de, agricultura, no, de, 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 de agricultura donde le pedí, eh, donde hablaba de las este de que el que decidía estos temas era Máximo Kirchner no bueno Máximo Kirchner multimillonario nunca trabajó uno de los dos políticos más poderosos de la Argentina, junto con su mamá, eh, ejerce el poder que heredó de papá y de mamá, eh, es hotelero, pero nunca administró este, ni un hostel, eh, y obviamente que está en contra de los empresarios que quieren comercializar eh, carne este, al exterior, eh, la verdad que si no fuera por eh, el privilegio de haber tenido no uno, ya es un privilegio tener uno, pero haber tenido dos padres presidentes, 
Eh, la verdad que yo no creo que nosotros hubiéramos podido escuchar algo trascendente en la vida de Máximo Kirchner, ¿no? Eh, y voy a esto porque si Máximo Kirchner, sin saber de ganadería y sin ser ganadero, sin saber nada del negocio de criar, nada del negocio de engordar animales, nada del negocio de los frigoríficos, sin tener la menor idea de lo que significa importar o exportar, porque todos los libretos se los arma y se los arma, este, muchos de los libretos que habla se los arma José Luis Gioja. Eh, sí, sí. Eh, es Máximo Kirchner el que decide eh, qué política cárnica va a tener la, la Argentina, ¿no? Qué política... Eh, se le va a aplicar a los creadores, a los filoteros, que es gente común, ¿no es cierto? Este, como nosotros, como todas. ¿Qué política se les va a aplicar al, a los frigoríficos argentinos? Si se va a poder exportar carne o no. Es el que determina que ya con esta definición vamos a seguir perdiendo. Ya perdimos los mercados a manos de Uruguay. ¿eh? 282 millones de dólares, comentábamos el otro día, negro, ¿te acordás? Había ganado extra Uruguay en los primeros cuatro meses del año 2021 por venta de carne a mercados que no, eh, que no los servía Uruguay, sino que los servía este, argentino, eh, Argentina. Entonces, eh, yo me pregunto, ¿qué puede sentir un chacarero aquí en, aquí en San Juan, en Córdoba, eh, que... Porque aquí también se está creando ganado, ¿no es cierto? Que invierte en crear ganado en Angaco, por ejemplo, que hay un feedlot grande, eh, que recién ahora eh, tiene. Pero no es exportador. Tiene un novillito de dos años, de tres años, este, para, para este, sí, mandarlo al matadero. A ver, la exportación de Obviamente. Cinco, bueno, pero terminé de escuchar. No son de, de, de pero terminé, terminé no, de escuchar no lo comparé lo con un fildo. Bueno, está bien, pero no, déjame no jodá, terminar, no, no, hombre. No, no jodá. Es decir, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, todo el esfuerzo. Por ejemplo, voy a poner la gente de aquí, del fildo de acá, o de, o de cualquier lado. Todo el esfuerzo depende para eh, todo ese esfuerzo depende del capricho de alguien que ignora absolutamente el tema e inclusive ignora el asesoramiento de sus propios ministros y de su propio secretario de Estado que en ese mail le decían que no era conveniente tomar la medida que él quería tomar, que se llama Máximo Kirchner. En el mejor de los casos, Máximo Kirchner decide, como si fuera un monarca, este, que lo es, eh, según su conveniencia para las próximas elecciones, no para los argentinos. ¿Y? ¿Cómo y? Decime cuál es, es la conclusión. Manera. O sea, que Máximo claro. Kirchner, que es legislador, le tiene que decir lo que tiene que hacer. La un conclusión ejecutivo. es que no los dejan exportar. O sea, a los que cuando manda, él, 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 él manda el, el, el kinerismo y cuando no, hacen lo que dice un Kirchner, es que lo que. A, a ver, esto es la gato de flora. Pero déjame que, o sea, que te diga. Es la, la gato, es un gatafiorismo bárbaro. Pero eh. déjame que te diga que la conclusión. La conclusión es que los exportadores de carne no pueden exportar, no ingresan los dólares y no pueden pagar los impuestos que el Estado recibe por las exportaciones de carne. Los exportadores ¿Listo? de carne pueden exportar. Lo que es inconcebible es que basen sus precios al mercado interno en dólares. Eso es lo inconcebible. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Que no deben carecer la canasta básica de alimentos de los argentinos. Exporten lo que quieran y, 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 y tengan los mercados que quieran. Ese es el tema. Que no, eh, no exporten a Uruguay porque la, por los beneficios de, de la, eh, arancelarios del Mercosur lo, lo, los intereses son más bajos, o sea, bueno, la, la, entonces, la, la, sí. los, los impuestos son más bajos y de ahí desde Uruguay eh, eh, entonces eh, que exportan a, a, o sea, hacen un, un trámite administrativo y exportan a China entonces que y, y, y evaden entre bueno. 20 y 25% de impuestos bueno, al fisco entonces, argentino entonces que renuncie a ver, vos estás de que parte renuncie, de los evasores que entonces, no, 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 si has dado la vuelta para, 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 para no, yo para no estoy no de parte de los evasores que yo tengo, que yo tengo no estoy razón. de parte de los Mentira, que están fuera de la ley hablando, de lo que sea no de lo que sea. Estoy hablando de evasores, estoy hablando de, lo que, y, de los mercados bueno, que ha perdido veamos, la Argentina. Veamos, veamos, Ahora que, que, re, que renuncie entonces el ministro Basterra y Solmi, el secretario de Agricultura y Ganadería, porque le estaban asesorando en ese mail justamente todo lo contrario, que la medida era equivocada. Entonces, y el equivocado. Que renuncien a ellos y asumí vos. 
No, que no, que bueno, hace una. Si que respeta la decisión todo, de un poder ejecu del todo. Poder Ejecutivo. Bueno, está bien. A ver, en una de esas, a ver, ayer estaban haciendo un control gendarmería a la salida del Jardín de los Poetas, había dos kilómetros de, de cola y no hay uno que levante el vacío y dice, mirá, esa, esa, esa decisión es equivocada. Es equivocada. Y en una de esas sí tiene que ver con los tiempos políticos que vimos. Es equivocada. Ahora, no, no dice que es, que es eh, acertada o no. Es equivocada de acuerdo al momento, pero no tiene nada que ver con la política arancelaria y la promoción de las exportaciones del gobierno de la República Argentina. Cuando el gobierno tiene la facultad de decidir a dedo quién exporta y quién no, vos sabés lo que viene detrás. Pero fíjate Vienen que, los choreos fíjate de los empresarios de los, y de, de los funcionarios. De los empresarios y yo, de los funcionarios. Disculpame, yo voy, no voy a defender a aquellos que tienden bueno, a entonces, estafar al fisco ni habrá, a... Habrá, habrá que pedirle la renuncia a Basterra y a Solmi, entonces... No sé ya... si hay que pedir la renuncia. Yo creo claro, que hay que decir la todo cosa, que si la noticia, todo. Le están diciendo, Máximo, esta medida que vos querés llevar adelante perjudica, ta, 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 ta. Bueno, el otro hizo lo que quería, por supuesto. ¿Está bien? Y tampoco estoy en contra de, de los empresarios ni estoy en contra de los planeros. Estoy diciendo que haya convivencia entre los argentinos. Simplemente, y contemos, contemos toda la historia, no digamos a partir del 50% por allá el gobierno hizo este. Digan de que el gobierno hizo esto porque hubieron irregularidades en el manejo administrativo y financiero de los frigoríficos. Digan también eso. Inter y encima no, 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 no. Eh, encima, ay, pero si salen intervenir, salen ustedes con el cartel a decir todos somos no, vicentinos, ¿quién, hermano. ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Eh, 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 sale, caleta, los que, lo, el, el gasta florismo, lo ese que, que yo, nunca está de acuerdo lo con que nada. Yo veo, lo que yo veo es que si vos no vendes carne, en este caso, no ingresan los dólares. Y si no ingresan los dólares, este no hay impuestos para cobrar. Donde bueno, debería haber impuestos sí, para bueno, cobrar. Me parece muy bien que, que ingresen dólares en estos momentos, pero también ponete en contra de los 114 eh, de los que, que del impuesto a las grandes riquezas que no lo pusieron y, se, y fueron a la justicia para no pagarlo. También ponete en contra de eso. ¿En contra de quién? De esos que no quieren pagar los impuestos que son para financiar eh, los costos que ha generado la pandemia. ¿De dónde querés que saquen el dinero? ¿Querés que tenés, do, tenés do, dos lugares, de, de los impuestos y bueno, o, y es, o imprimir, y o pedir bueno, plata Pero yo no te veo a vos en, una, en un ataque eh, denodado contra aquellos que eh, tratan de eh, países, estar fuera de la de la Todos los países del mundo tuve, le, le pusieron, eh, Estados Unidos fue el primero que le impuso a, la, a las grandes fortunas bueno, de impuestos para pelear eh, la entonces pandemia. De eso, si pero ya sabemos, yo no te veo en contra eh, de eso, te veo en contra así del gobierno de siempre. De estoy... Siempre estás en contra del gobierno. ¿Me entendés? Si el gobierno va por la derecha, va por la derecha y lo criticás. Si va por la izquierda, va por la izquierda y lo criticás. Es un gata florismo, en serio. En serio te digo, Sergio, busca un poco de objetividad. Y defender los intereses de los ciudadanos, en el inter... los que vivimos en la República Argentina. ¿Hasta cuándo? Que no, que dicen, que dicen, que dicen, cuando nos están robando. ¿Ah? Bueno, ahora no te roban porque no exportan, te roban con el precio. No, siguen carne. exportando de la misma manera, pero tienen que ponerse, tienen que estar ordenados con los papelitos. ¿Eh? Y si no están ordenados con los papelitos, y bueno, flaco, no van a haber recaudaciones de, de retenciones, por lo claro, tanto. Pero si estás no, diciendo no. lo mismo que digo yo, no, no, vos estás vos diciendo otra cosa. Vos. vos estás criticando, vos utilizás cualquier argumento y cualquier circunstancia para criticar la acción de este gobierno, que no todas las cosas son malas, que de hecho hay cosas que hacen mal, pero hay muchas cosas que hacen bien. Lo que yo veo es que vos te exacerbas en las cosas que se hacen mal. ¿Eh? Y es cierto y las puedo conseguir, pero las cosas que se hacen bien también tenés que decirlas. Eso es lo que digo, para buscar eh, ecuanimidad. Tomaba aire, tomaste No, aire. es que realmente bueno, me revela esta cosa. Es que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca nos pongamos de acuerdo. Yo no, ya es te que nunca dije. vamos a salir de esta que grieta. Nunca hermano. nos pongamos de acuerdo, que nunca nos pongamos de acuerdo, te torna mi interlocutor ideal, porque yo aprendo. No, 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 no. Sí, bueno, pero Hola, a, ¿quién habla? sería bueno que lo, lo hagas en actitudes. Hola, sí, ¿quién habla? Habla Jorge. Hola Jorge, ¿cómo está? Muy bien, estoy escuchando. Y da gusto escuchar la referencia este, democrática que hace el conductor del programa, que creo que es el, es el señor Sergio Eiden, sí, sí. Or, 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 eh, donde mira, creo, él dice que, por ejemplo, Hitler, eh, Máximo, no tiene un mínimo conocimiento de ganadería porque se escribió no sé dónde. Sí. Preguntaría a, a Eiden cuál es su conocimiento referido a la, a la ganadería, eh, cuál es su conocimiento de cuál es el sistema de exportación que rige no de ahora, sino de siempre. Primero tenemos que abastecer el mercado 
local, no es por consumo, para eso están estas leyes, uh -huh. y después si lo, que, lo que no se consume en la Argentina se exporta. El excedente. Vale, lo, mismo vale, lo mismo vale para los cereales. En todo caso, hay libertad de exportación en tanto y en cuanto esté abastecido el mercado local. Para abastecer el mercado local no podemos poner precio en dólares, porque quienes trabajan en la tierra no, no, no cobran sueldos en dólares. No, aquellos que, que están en la crianza no cobran sueldos en dólares. Entonces, si todos nos vamos a igualar a dólar, bueno, lo igualamos todo a dólar. Uh -huh. Entonces, tenemos de esa manera una muy buena chance de equiparar. En cuanto a, a lo demás, este, me parece que hay una eh, helada defensa del sistema anterior, este que tuvimos con durante cuatro años, y bueno, ya ven ustedes dónde nos dejó. Yo le preguntaría, por ejemplo, al conductor del programa, ¿cuánto dinero en obras nacionales, cuánto dinero en obras nacionales hubo para San Juan eh, y cuántas obras se hicieron entre, 1900, eh, entre el 2015 y el 2019? Cero. Cero. Entonces, entre, eh, tenemos que hacer análisis mucho más completos. No porque hoy en día, señores ganaderos, que en su vida han aportado nada más que el mínimo indispensable... ¿Usted conoce el campo? Yo conozco el campo perfectamente. Eh, ¿La pampa puede ser? Y, y si usted quiere... Ah, bueno. Le, le seré, le le digo, <risa> en, los años, en los años 1970, una buena cosecha de trigo era 11 millones de toneladas. Y con el resto con el resto de los cereales, ¿Eh? maíz, centeno, avena, todo lo demás, que llegaba en una buena cosecha sí. 16 millones de toneladas. Eso me lo enseñó un amigo pampeano que yo tengo. Bueno, ya, usted lo como, como usted, Dígale como usted. Pampeano que usted tiene, sí. cuente cuántos, cuántas millones de toneladas cosecha el arma ahora. Son 160 millones de toneladas con el advenimiento de la soja, un cereal que recién a partir de los años 90 y pico, 2000, comenzó a tener... No, 2000, 2000. 2000. Vigencia y predicamento, sí, no señor. solamente en Argentina, sino en el mundo. En el mundo, sí, señor. Eh, el, el, bueno. el señor industrial, de campo, eh, propietario del campo, sí. digo, estoy hablando de, de, de lo que tiene, ¿no? El que tiene 500 hectáreas, 1000 hectáreas en la sí. zona húmeda, que son más secos que yo. Lo que quiero decir... Como los que tiene usted en La Pampa. Los grandes, los grandes eh, nunca eh, eh, reinvirtieron, porque tiraron, echaron a todas las vacas porque les convenía más crear eh, hectáreas de soja, tener hectáreas de soja. Entonces la vaca desapareció. Ya no tenemos los 50 millones de cabezas de ganado que teníamos, porque al, al, al hombre de campo no le interesa hoy la hacienda, o por lo menos en este momento, porque en el 600 o 600 y pico de dólares la tonelada de soja era un negocio pin. Está bien, pero que yo no entienda el campo no hasta que Máximo Kirchner entienda de campo. No, entiendo, no, lo conozco. no entiende Máximo Kirchner ni yo tampoco. Yo no lo conozco al señor Máximo Kirchner, no sé si es un hijo regalado, sí, no sé. No. Pero sí me conoce a mí. A usted lo conozco, es un laburante. Eh, le voy a poner comillas a lo de la... No, 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 no. Eso es lo que quiero decir. Usted sabe, usted sabe que eso me lo enseñó un amigo pampeano cuyo comercio de granos lo trajo a San Juan. Exactamente. Exactamente. Nos eh, lo conocemos los dos. Sí, señor. Entonces, eh, sea objetivo, doctor. Sea objetivo. Pónganle una mirada. Yo no les pido que pongan una mirada peronista. Seguramente que no. Pero acá parece que el problema somos los peronistas. No, sí. no. Sí, sí, el sí. problema no son los peronistas. El problema sí, sí. son los kirchneristas. No, los kirchneristas eh. son peronistas como... No, no. No, 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 no,
<ríe> que le han dado la 412 eh, para que pueda hablar ahora, la extramuros. <ríe> Jorge Enrique Pinardi, Jorge Enrique Pinardi, mi, mi amigo de la vida, mi amigo de la vida. Lo único que quiero lograr con vos es hacerte menos anti, no peronista, menos anti peronista. ¿Por qué no le queremos en este país es ese? Nueve años, nueve años, Jorge Enrique Pinardi sentado a mi izquierda, qué raro, porque la derecha no podía ser. No, este, no, no, no. no. La derecha tuya ni... <risa> Ahí donde se sienta el negro Puliese ahora nueve años con Jorge Enrique Pinar de acá, en este estudio, en este estudio. Bueno, escuché a alguien que tiene un, por lo menos, no sé si tiene un, un sentido peronista, pero tiene un sentido de ecuanimidad. <risa> bueno, está Rogelio, está Mauricio, que vos lo conocés, son más ecuánimes que yo. No, no, bueno, no sé que no seas ecuánime, vos sos antiperonista. ¿eh? <risa> no se hace. <risa> Bueno, muy bien, ¿todo bien? ¿Saliste bien del bicho? Un abrazo. ¿Saliste bien del bicho? Sí, 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 ya tengo las dos vacunas. Bueno. Este, sí, 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 a pesar de que hablaba con Patricia y me decía, no te vacunes, no te vacunes, pero no, yo lo... Ya, no, te vacunaste. Sí, sí, sí. <risa> Patricia Núñez, que alguna vez fue de izquierda, pero es de la familia de los principales hacendados y consignatarios de hacienda que ha tenido y tiene el país. Claro, el cartel de Bullrich, que está Bullrich, este comisionado, comisionado de Hacienda, que está en Diagonal Norte y, y Roca, creo. Bueno, pero yo los, sí. tengo, los tenía visto los carteles en mi pueblo, sí. en muchos otros pueblos, porque eran dueños del medio país. Este, no, pero aparte, este, de paso, ¿no se le ha ocurrido que tendrían que o pagar lo que vale o devolver el predio de la sociedad rural? Pero ahora eh, también, ahora también la ah, sociedad rural. Sí, por... que sí, que sí, qué cosa más importante. Yo tengo, tengo, tengo mi amigo, mi amigo peronista Jorge Enrique Pinardi, que baja de Sierra Maestra, pero sin boina, porque no, no hay boina para bueno. ponerle no, no, como no, el Che Guevara. Para vida, no, 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 no hay boina para, el, para ponerle a Pinardi. No, no defiendo eh, regímenes o regímenes, como quieran, sí. este, de otros lugares. Sí. Suficiente tenemos con los problemas nuestros, sí. para que, porque nosotros dicen que somos Argenzuela, yo no conozco Venezuela, así que de algo que no conozco no puedo hablar. ¿Querés contar el día del concurso en Radio Colón? Bueno, si, pues, si lo pones a Lucero en la otra... ¿Ah? ¿Con el casta Lucero? Que cuente lo que hacías vos cuando eras director de televisión, ¿crees que cuente? Claro, no, bueno, no hace falta tener tanta buena memoria. Un abrazo, Jorge. Igual para vos, y, Te quiero. Y bueno, y yo lo escucho. Y gracias, y gracias. Muchas gracias, Jorge. Te has invitado cuando quieras. ¿eh? Un saludo. Un abrazo. Cuando no, quieras te venís. No, porque vos primero que no invitas con nada. <risa> y segundo ah, que... Lo conoces. Sí, hasta nueve ah, años. Bueno, bueno, para nueve años, años sentado acá. Chao. Sí. <risa> gran pro, gran radio y gran conductor. Y no, no, no coincidimos ideológicamente en nada. Pero lo respeto como un gran amigo. Ah, lo, lo amo, lo amo, lo quiero. Mira, mira, tómatela. <risa> Chao, abrazo. Hasta luego. Qué, qué linda llamada, realmente. Viste ah, que demuestra de que pueden que haber tipo. encendidos debates, pero nunca el respeto eh, desaparece y, y el reconocimiento a la amistad. Jorge Enrique Pinardi, Jorge Enrique Pinardi es de las mejores cosas que a mí me ha pasado en la vida profesional. En la vida profesional, haberlo conocido este, a él, hicimos televisión juntos, en TVO, radio, acá, nueve años, nueve años, es, es, es mucho tiempo, che, es mucho tiempo. Eh, de Realicó. De Realicó. Real, realicoense, Realicoense, sí. Re, Zona rica si las hay. Límite con Córdoba. Winca Renancó, Realicó. Claro, está pasando. con San Luis. La Pampa. No. Claro. San Luis la Pampa, eh. Este, pasando. No, claro, Nueva es el primer pueblo. Tengo Nueva entendido Galia, que Realicó es el primer pueblo Nueva pasando Galia, de Córdoba. Realicó. Sí, el primer pueblo pampeano ya Nueva, es pasando Realicó. Nueva Galia. Sí. Pasando Luis. Nueva Galia, que es San Luis. Así es. Este, y me encanta que esté. El que tuvo de accidente el Quito Martínez. El Quito Martínez, sí, señor. Ahí que falleció. Perdió la vida. Sí, sí. sí. Eh, 
el gran y querido amigo. Eh, Riálico. Bueno, muy bien, seguimos. Ya que, ah, no, ya estamos terminando. ¿Qué pasó con la carne? ¿Qué pasó con la carne? Bueno, quedamos... De, este... de igual modo yo quiero... Eh, ¿Bajó el asado o no bajó pinar, el asado? Quiero decir, hacen asado? se mantuvo. Se y mantuvo. en algún lado ha bajado. Dejó de subir. Sí. Bueno, pueden hablar ustedes también. No tengo la más idea. Nunca más comí ni carne idea. ustedes. Yo hace mucho tiempo que no como sal. 1200 pesos. Pero ese abdomen no dice bajó, lo mismo. ¿Cómo no bajó la carne? Es, un abdomen es vegano. la pregunta. La carne no sé. Terminar. Abdomen vegano. Muchos este... hidratos de carbón. No como los niños sudafricanos. ¿cómo? Se quedó estable, dejó de subir. Los Nadie sabe pariamos. de carne, ahora son todos veganos. No, no, yo sí sé. Yo esta discusión se cierra de esta manera. ¿Siguió subiendo la carne? No. Entonces tuvo efecto la medida. Defendimos al pueblo, nuevamente. Eh, 1.200 mangos en Miriam, eh, el kilo de molleja. O sea que... ¿Cuántos cuánto kilos trajiste? Bueno, pero buena semana pasada te ves muy bien porque te llegaron varios kilos gratis. Sí. ¿Mm? No, gratis no. Sí. ¿Cómo que no? No, 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 gratis. Bueno, pero puede. Yo lo conozco. El ministerio va a Perdón, perdón. ¿Es sí. posible que cueste mil? De, no, porque molleja. Pregunté. Molleja ¿Viene? gratis para todos y todas. Vienen tres mollejas en un kilo. Aparentemente pueden entrar tres mollejas en un kilo. No, menos, cuatro. No, más. O sea, más cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Grande. Bueno, depende de dónde sea sí, la molleja. Depende de la molleja, Sergio. Sí. Sergio, Hay depende de dónde sea la molleja, porque tenés dos lugares de la vaca que vos le sacas la molleja. Muy bien, ¿viste? Bueno, pero para que nos pero están llevando, ¿no ves que nos está llevando por otro lado? Sí, ¿sabés qué pasa? Que siempre hacen lo Perdón, mismo. Quieren claro, hacernos no? olvidar de los cuatro pésimos años del gobierno de Macri. Claro. Eso. Claro, está bien. Ese no nos vamos a olvidar. Es el gobierno mollejero. Claro. No, y vos me querés hacer olvidar de la corrupción de la coordinadora radical. Sí. No, yo no lo voy escucho. a decir nada de eso. <ríe> <ríe> ¿Viste? Está, ¿Viste? Te metió un palazo... Porque no estás, ¿Sabes por qué? Porque estás callado, y es cierto. Pero es, que me, es preocupante tu silencio. Estaba enriqueciéndome con bueno, un debate. La carne, le voy a dar dos datos para terminar. El, eh, cerrar el ciclo este de debate de la carne. Dos datos que son muy fuertes. Bien. Primero, que empezó a aumentar el consumo de carne en la Argentina en este periodo de cierre aumentó nuevamente la curva no aumentó, de cons... recuperó bueno, el consumo, bueno, no, no, aumenta, va, recuperó, no mienta no mienta más volvió a subir el consumo de carne en la Argentina y el precio de la carne se estabilizó después de esta medida sí resultados satisfactorios o sea, ¿estás de acuerdo? mira yo el, ¿de dónde el, sacamos el otro, la guita que el, entraba por la exportación de carne? Millones y millones de dólares. También se lo sacabas en el precio de la gente. También, digo, esto es una cuestión de cuenta corriente, diría. Está bien, ¿no? pero si se lo sacaba en el precio de la gente, es, a vos te podían entrar dólares. Daba el IVA. Te podían entrar dólares que entraba a un sector determinado, acomodado de la economía, o se lo sacabas con precio a todos los argentinos. A ver qué opina nuestro Hay que oyente. Decidir esas dos. Hola, ¿quién habla? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿quién habla? Bien, ¿usted? Bien. Hay muchos que hablan del, de la política y son muy politólogos. Y hay gente que no se acuerda de, de que aquí gobernó un gobierno de un empresario, muy reconocido, en el sur automotor en San Juan, que era el que tenía la torta de todo San Juan. Dejaba todo lo que era San Juan, todo lo, lo la, la, el gobierno, la empresa, tenía mucho vínculo... Escobar. Ajá, claro. Sí. Y muchos fueron, muy, anduvieron en su buena época, estaba de gobernador Escobar. Uh -huh. Así que, eh, sí, no se, no, se, no se acuerdan mucho, por ahí tiene memoria frágil. No se acuerda cuando la finca El Fuerte, cuando esa finca allá en Santa Lucía. Y había mucha gente que vivía de placer cuando estaba el gobernador. Uh -huh. Así que hay algunos que por ahí se olviden, tienen mala memoria, no, no se recuerdan bien el pasado que tuvieron de, de abundancia política en San Juan. ¿Y? ¿Algo más? Está bien. Bueno, nada más, quería saber. Ah, muy, está bien, muy bien, bien. bien. Sí. Gracias. Me he olvidado ya de esas cosas. Algunos olvidadizos que tienen... Sí, otros sí, no están. algunos olvidadizos que vos votaste después. 
sí, 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 sí. Es. Como Gioja, vos lo votaste a Gioja también. Sí, es eso que tuvieron. Te olvidás vos, me parece que, que, que el primero que falla en la memoria sos vos. No, 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 no. Sí, bueno, no, 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 gracias, no, 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 bueno, sí. no, 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 bueno, muy bien. La verdad que ha sido una, un, un programa exitosísimo. Me voy. Me voy. ¿Dónde va? ¿Y para qué me voy a quedar? Sergio, qué desastre lo que dice el amigo Mallea, por favor, ¿a dónde quiere ir? Dice. Pero que dé argumento, que, que dé argumento. ¿Qué pasa? Que no, que caso, no dé calificativo, que dé argumento. En todo caso se venga pasa? uno que estamos almorzando. Bueno. Que dé argumento. <risa> Esto es muy fácil. Dejen de, de, de subestimar pará, porque pará. yo... Abono, seguramente. Yo, yo nunca voy a ir a Bono. A Bono, comer bife. A mí. ¿Me tenés? Bueno, gracias, Mauri. Gracias, Roque. Gracias a ustedes, gracias. Sergio. Un gusto. Ver, gracias, Cristian. Muchas gracias, compañero. Los invito a comer un asado producto del cepo. Sí, no como unos que se comen un sándwich de molleja la semana pasada. No, ya andan el diciendo. No, no. ¿Cómo comer el sándwich de molleja? Estoy cansado de hipocresía. ¿Cómo es comer me, voy a, me voy a ahorcar en el fondo de mi ¿Cómo es comer sándwich de molleja? ¿Ah? ¿Cómo es comer sándwich de molleja? Sí, sí, la boca y lo te lo metes el sándwich. Y lo esa mantenía. noche soñaron con el cuco, con sí. la pericana, con el auto negro, con el. Se levantaron cinco veces al baño a tomar agua. Qué bueno. Que estaba, sí, 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 sí. Y se andan quejando. Muchas gracias, hasta mañana. Vos decidís. Sí. ¿O cortamos esas mollejas o las comemos en la Avenida Central? Tomó una decisión. No, la, como la cortemos. <risa> Hagamos en la casa. Hagamos en la casa. ¿no?